第一章：穿越洪荒，迟到的金手指。地球沙都，一廉价的出租屋内，一年轻人正对着一台破旧的电脑耳红面赤的大骂道：“操，这他妈都是什么人啊啊！”年轻人越想越气，接着一拳砸向面前的键盘，原本就破烂的键盘就是一阵火花，接着就没有接着了，因为这年轻人已经被键盘上的一阵电流。给电晕过去了，原因嘛，就是设备过于破烂漏电了。键盘，我都已经躲在这里来了，我容易吗？看来我又要一次被迫营业了，就不能让我好好休息会吗？我好想逃，却逃不掉。接着，在这年轻人的房里面，突兀的出现了一个黑洞，从这年轻人的肉体上，一个懵懂的灵魂飘了出来，被黑洞吸了进去后，一切又恢复正常。洪荒大陆，一群穿着兽皮麻衣的人类，在不周山山脉下的一个山谷里面。不断的忙碌穿梭着，一个年约六岁的顽童，却有着与众多同龄人类不一样的眼神。只见此时的他，睁着一双生无可恋的死鱼眼，想到：没想到啊，真的没有想到啊！我他妈眼睛一闭，再一睁，就来到了这金仙不如狗大罗遍地走的洪荒。而且六年了，连一个金手指都没有，不知道是不是穿越管理局忘了给我分配金手指。差评，没错，这个六岁顽童就是地球上那个怒锤键盘的年轻人，名叫张浩。穿越过来六年的时间，张浩也知道了，这里就是洪荒。而他张浩穿越的时间貌似有点晚了。此时的洪荒已经经历了开天大劫、凶兽大劫、龙汉大劫、道魔之争、红军成圣、道祖三讲、巫妖二战、女娲造人等重大事迹。张浩穿越成为了诞生不久的人族，而且更衰的是，他还不是女娲成圣时所捏出来的先天人族，是被生出来的后天人族。跟脚差的一批不说。连个啥传承都没有，就更别说啥机缘了。同样，即便是有个啥先天灵宝的机缘摆在眼前，都不敢伸手去捡。要知道，此时的洪荒可没有啥尊老爱幼的三德五好传统，有的只是弱肉强食、蝼蚁惜命的丛林规则罢了。别人穿越洪荒，混沌至宝、混沌珠、盘古精血、九转神功等，哪样不是标配？而张浩呢，来到这里六年了，唯一庆幸的是，这六年来暂时还没有变成妖粪。当然，张浩也想去学习学习各路穿越大神，去弄个专木取火、造房织布等，弄点天道功德。但是，当他想要去干这些的时候，部落里面的大人们直接抓着他的脖子，一把踢回部落的育儿圈里面。此时的洪荒虽然没有啥大战，但蝼蚁的生存环境十分的危险，所以部落里面的人类对于部落小孩的看护是十分上心的。至于张浩在洪荒世界的名字，抱歉，他还没有名字。不仅是他没有名字，他们整个部落的人都没有名字，连部落都没有个名字。就他们这种小部落，还能奢侈的去取名字？不过不取名字有不取名字的好处。就现在的人族，不说文字，就连吃食都还停留在茹毛饮血的时期。要真是取名，取个啥大山、小山、大河、小溪，还算是好的了。要是万一取个叫啥无名氏的，那不就是取了个寂寞？此时的张浩心想到。按照洪荒的大概时间线，太上老子已经在游历人族了吧？拜师太上，这种事情想想就行了。我一个后天人族的根脚，太上老子连斜眼都不会瞅一下。只要他在讲到的时候，我能沾点光，稍微延长点寿命就万幸了，免得好不容易来了一次洪荒，就只是简单的洪荒千日游。有了决定后的张浩就开始留意进入部落的陌生老头。只要有陌生老头一来到部落，张浩就跟在他后面。万一真的走了狗屎运，碰到的是老子，在他讲到的时候还能站个好位置。反正这年头还不存在拐卖小孩的事情，所以安全性还是稍微有点保障的。因此，张浩每天就瞪着他那双水汪汪的大眼睛，死死的盯着部落的木栏口。只要一有老头，就跑过去跟着。半年时间过去后，张浩都不记得自己跟过多少个老头了。但是，之前跟的那些老头，不管跟多久。跟多远，老头他还是老头，直到挂了后，特么还是老头。毕竟人族此时还是相对较团结的。陌生人来到部落里面，这是很正常的事情，不会出现那种排外的情况。就当张浩想要放弃时，突然见到在木兰门口出现了一个穿着丝袍、须发皆白、拄着一根扁担的老头。一看这老头，虽然还是老头，但与真正的老头逼格不一样，而且老头的身后居然还跟着一个憨态的青年。张浩双眼一缩，脑袋里面有个声音告诉他：“来了，来了，他真的来了。”只是让张浩意想不到的是，老头身后的那个青年。张浩想到：“难道那就是玄斗？玄斗现在
，就已经跟着老子了。不是说玄都是老子在立教成圣的时候才被老子收为徒弟的吗？张浩虽然有疑惑，但也没有深究。毕竟，不管是三清老大老子，还是玄都啥的，离他都太远了。如果他此时的年纪再加上十岁，以十六岁的青年模样，或许还有点操作的机会。但此时，张浩顶着一个六岁顽童的模样。你还想叫老子或者玄都能多瞅他一眼？就在这时候，张浩的脑子里面一阵翻滚，像是觉醒了什么东西一样。而张浩自己呢？此时的张浩已经陷入了狂喜之中，心中吼道：“我就知道，金手指可能会迟到，但绝不会缺席。”第二章大道空间，不到一分钟的时间，张浩就了解了自己金手指的功能了。为什么这么短暂的时间就能了解的那么清楚呢？原因是张浩的金手指功能实在是太简单了。就两个功能，第一个功能是所有金手指最基本的功能，一个一立方米的金手指空间，而张浩则把这个空间取名为“牛逼哄哄”的大道空间。大道空间可以给张浩隐藏天机，镇压自身气运。另一个功能，大道空间每一天都会产生一道紫色的物质，而这种物质就两个作用：同步、复制。同步他人的境界、修为、功法、神通、根脚等内在的；复制是复制虚影的外在。包括灵宝、灵根、灵材、灵药等。内在的话，同步是整体同步；而外在的话，则是选择性复制。而张浩要想同步人物的内在，就只要把紫色物质灌入虚影之内。想要复制什么外在，就按照外在选项里面去加紫色物质。此时的大道空间里面，就有一道晶莹剔透的紫色物质，安安静静的躺在里面。而在大道空间左边墙上，已经出现了两个投影，就是眼前的老子与玄都的虚影。而在虚影的右边有个板面，一个是内在，只有一个进度条；而人物的外在，每一项后面都有一个进度条。张浩看到老子的虚影，不管是内在的还是外在的进度条下面，都有密密麻麻的项目。姓名：太上老子。内在进度：零。根叫：先天上品。修为：准圣后期，斩二师巅峰。功法：九转元功。残：黄庭经。太清炼气诀。法则。阴阳法则，残丹道法则，残火之法则，残神通，太清金章，包含一气化三清，太清雷法，太清丹道，太清剑道，天罡地煞神通。而内在进度条的右边就是外在选项，外在灵宝，太极图 0% 天地玄黄宝塔 0% 红花扁担 0% 阴阳浮尘 0% 八卦炉 0% 紫金葫芦 0%。灵药八转金丹百分之零，还魂丹百分之零，造化丹百分之零，灵材三光神水百分之零，一元重水百分之零。再看玄都，内在就只有寥寥两个选项，而外在的没有。根脚，先天人族根脚，粪树后天中品根脚。注：先天人族只是用先天灵物被女娲用造化法则捏成的后天肢体，并不是先天根脚。修为：炼气化神。注：修为分为成仙前炼金化气。炼气化神，炼神反虚，炼虚合道，成仙后，地仙、天仙、真仙、玄仙、金仙、太乙金仙、大罗金仙、准圣混元金仙、圣人混元大罗金仙、天道。张浩只要在玄都版面变化之前同步了百分百后，今后就能无视玄都内在的变化，一直与玄都同步。不管是以后玄都修炼了神通也好，还是修炼了牛逼的道法也罢，张浩都能躺赚。但如果在玄都变化之前没有完全同步，那玄都内在变化之后，同步进度条也会随之变低。例如，现在的玄都还没有被太上老子收为徒弟，根脚还是后天中品根脚。张浩一旦完全同步了玄都的内在，那玄都今后根脚的提升，学习神通道法，张浩也会跟着提升根脚，同步玄都所掌握的神通道法。当玄都被老子收为徒弟后，老子使用点手段提升了他的根脚。而张浩之前又没有完全同步玄斗的内在，即便是之前同步了 99.99% 但等玄斗提升后，进度条的数值就会蹭蹭的往下掉。不要以为提升根脚很难，太上老子可是个玩炼丹的。想想《西游》里面，就一个分身太上老君，把猴子丢进丹炉里面几十天，就弄出来个金刚不坏的齐天大圣。还有传说中的乾坤鼎，连灵宝都能给你反后天为先天，只不过是原等级越高，提升越难罢了。至于金手指其他该的功能，则统统没有。是的，连个引导精灵、人物版面都没有，简单的不能再简单。张浩想到，大神们的金手指都是能抽盘古精血、大道精血的系统，而我的就一个能产奶的空间。哎，算了，有总比没有好。来都来了，还能怎样？
。至于大道空间为何会在这个时候觉醒，张浩大概也是猜到了，应该是在自己肉眼见到太上老子后才觉醒的。毕竟太上老子可是盘古三清中的老大，受盘古遗泽，享天地气运，而且老子他本身也是斩去善恶二师的准圣后期大能。张浩试着在玄德虚影上点了一下后，顿时感觉一股撕裂感传遍全身。这种撕裂感差点让张浩疼得叫出声来。玄德的修为虽然还只是练气化神，但要知道，那都是玄德自己正儿八经的修炼来的。而张浩呢，一个普通后天人族的六岁顽童罢了，骨骼、经脉强度，那能跟玄德比的吗？而且这还仅仅只是同步了 1% 而已。没错，一道紫色物质，仅仅只同步了玄德内在的 1% 而已。但就是这 1% 的同步进度，换算过来的话，起码是玄都跟着老子刻苦修行的几年修为。同步玄都十分之一的张浩已经到了炼金的程度了。张浩感觉自己一拳就能打死一头后世的牛。适应过来后，张浩跑到玄都后面，不打招呼也不说话，就这样跟在玄都后面走。张浩刚刚只是试验了一下，要是按照最开始的想法，肯定是先同步老子。但见到一道紫色物质，居然只能同步此时玄都的 1%。那这样对比来，同步老子的内在需要多少紫色物质？如果按每天产一道紫色物质来算，还没有同步完老子，张浩就已经老死了。对于张浩，一开始老子与玄都都没有在意，只以为这是顽童好奇陌生人罢了。可是走着走着，两人就感觉不对了。老子，咦，这个人族小孩老是跟着我，他要干嘛？难道他认出来了我是超级牛逼的大牛？而玄都的想法是。这小子老是跟着我屁股后面干嘛？难道我裤子后面破了个洞？如今的玄都大概率不知道他跟着的这个老头的身份。老子主扁咚咚咚，后面跟着个玄都猛啊猛，后面带着个小顽童。太上老子在这个小部落转了一圈后，停了下来，看着张浩道：“小孩，你为何跟着我？”张浩心道：“切，我还以为你能一直忍住呢。”而张浩脸上则装作纯真的样子，道：“我没有跟着你啊，我在跟着这个大叔。”说完。还用手指着玄都，玄都顿时被暴击。我是大叔，大叔说，老子也无语。感情我在自作多情啊！面子上过不去的老子继续问道：“那你跟着他干嘛？”张浩理所当然的道：“你们是陌生人，谁知道你们来部落干嘛？万一你们要是偷部落的东西呢？”两人第三章，我是老了点，但不是老年痴呆。原本老子还以为这人类小孩是慧眼识英豪，被自己的王八之气给吸引了，但张浩的一句偷东西。差点让老子与玄都一头栽倒在地上。老子与玄都两人铁着脸发誓，再也不理这个毛孩了。张浩当然有自己的打算。要是在没有觉醒金手指的情况之下，张浩一定会学玄都舔样，舔着脸跟在老子的屁股后面。但是有了金手指后，只要给张浩足够的时间，还怕咸鱼没有翻身的日子。大道空间踏印了老子与玄都的虚影后，不管是两人之前的一切，现在的一切，还是将来的一切。张浩都唾手可得，而张浩选择继续跟着两人，无非是想看看老子在自己这个部落讲到的时候，他能不能听懂点啥而已。部落不大，所以三人花了不到一个时辰的时间就已经逛完了。老子想到，嘿，是该例行公事的时候了。于是老子放下扁担，盘坐在一块石头上，既没有牛逼哄哄的宣告自己是谁，也没有大吼啥天道在上，我老子要讲到了什么的。就这样，静悄悄的坐在石头上面。自顾自的开口讲道起来。张浩见此，立马学着玄都的样子，盘膝坐在玄都的旁边，开始听道起来。只是让张浩很难堪的是，这特么比他上辈子坐在教室里面听文言文更猛。单一的一个字能听懂是啥？但是两个字以上的组合，他知道张浩，张浩不知道他。张浩一个穿越者，思维层面上或许会比现在的人类灵活一点，但同样也没有了现在人类的赤子之心。还有老子讲道。虽然有法则之力环绕，一般的生灵，即便是听不懂讲道，但也能吸收一点法则之力，无意识的增强一点体质、修为什么的。但那前提是，至少有后天根脚的生灵能吸收讲到 1% 的受益。先天生灵的话，那机遇更加不用说了。老天追着喂饭的存在，即便是睡觉，法则与灵气也使劲往身体里面钻。但张浩呢？张浩就是一个普通的后天人类，连后天根脚都算不上。所以老子讲道。别说无意识吸收规则了，就算是张浩想破脑子，也理解不了老子讲的一句话，而且还只是三个字的一句话。一开始的时候，太上老子见到张浩跟玄都一样，坐在他的下属听他讲道。太上老子还以为张浩也是那种大机缘、大气运的生灵，这小毛还可以啊，没想到
，一个普通生灵竟然能听懂老子讲的什么？老子我东一榔头西一棒子的，自己都不知道讲的是什么，这妥妥的跟脚拉胯、悟性拉满啊！老子自认为自己还是有逼格的，毕竟说身份，自己是三清中的扛把子。论修为，目前洪荒中红军排第一，女娲排第二。他是老三，即便是有着先天至宝混沌中的东皇太一单挑，他也不虚。毕竟太上老子也是手握至宝太极图的存在，而且还有天地玄黄宝塔，就连一边的扁担也是极品先天灵宝级别的。因此，老子理所当然的认为，只要是他讲道来听到的生灵，绝对是拯救过混沌。一边的玄都见到这小毛孩坐在自己傍边，闭目养神的听着仙人讲道，心里的羡慕那是可想而知。玄都苦涩的想到：“哎。”我跟着仙人一路，仙人每次讲道，我都坐在离仙人最近的地方。初听是高三，如今已是三高啊。而这小毛孩第一次听到，就有这个表现，羡慕啊。只是一个讲道讲着讲着，感觉到了不对；一个听着听着，也听到了不一样的声音。原来张浩这天杀的，居然打起鼾来了。张浩表示，这老子讲道虽然玄乎其玄，但催眠。听着听着，居然就睡着了。老子，尼玛，草率了。玄斗，尼玛，大意了！至于老子那仅有的一丁点收徒的想法，早就被张浩的鼾声给打到混沌中去了。确实，按照老子原来想的，如果张浩的悟性真的逆天，老子真不介意把张浩收为记名弟子。至于跟脚啥的，虽说不能把张浩弄成啥顶尖的先天肢体，但是极品后天肢体或者是低等先天肢体，就是洒洒水的事情。同样，老子讲到是至少要讲九天九夜的，但被张浩这一通鼾声弄得格外的难受。于是，老子停下讲道，从石头上站起来，亲着脸道：“不讲了，明天再讲。”玄都无奈，只好也从地上站起来，恭敬的道：“是，仙人。”老子讲道一暂停，张浩悠悠的睁开眼睛，看着两人道：“咦，怎么不讲了？我睡得好舒服啊。”老子与玄斗，老子虎着脸问道：“小孩，你能频道讲到了吗？”张浩点点头道：“听了呀，那你讲讲，你从频道这里收获了什么？”张浩摇摇头道。你治好了我的失眠症，老子强忍着发怒道：“就这，要不是人族关乎到自己正道的事，老子绝对会一巴掌拍死眼前这个可恶的毛孩子。”张浩懵逼的道：“难道还有？”一旁的玄都见到老子那涨红的老脸，立马给张浩使了个眼色，讪讪的道：“小兄弟，这个可以有。”张浩想了想，点头道：“对，这个可以有。”老子，你俩搁这演我呢？我他妈是老了点，但不是老年痴呆。同样，张浩之所以一点都不给太上老子面子，无非就是有着自己的打算，自己都开挂了，舔是不可能舔的，这辈子都不可能舔的。原本张浩还想抱上老子这条大腿，再不济也要一直跟着老子，抱上元始天尊或者通天教主的大腿，但能自己单干，肯定还是自己单干的好啊。第四章，修炼是不可能修炼的。对于洪荒，张浩脑中那上千本洪荒文都警告过他，老子无为，可实际上是无所不为。作为的人教教主，但人族实际上也就是他用以正道成圣的工具，以及保障自己气运的工具罢了，根本不会太过重视人族。元始天尊更加不用说，就他张浩这种根脚，元始看都不会看他一眼。虽然通天教主那里或许还有点机会，但截教那是能随便加入的吗？不说截教里面那些本来就暴虐无道的弟子，巫妖谅解后的封神之战，先被阐教的三代打，接着又要被阐教的二代打。即便是挺过了阐教的三代与二代的蹂躏，上面还特么有个不要脸的护犊子老霍与两个更无耻的秃驴。有了金手指，自己安安静静的做个笑看风云的老六，他不香吗？因为有着张浩的捣乱，原本老子准备在张浩部落讲到九天的，但直到第六天后，太上老子黑着脸吼道：“不讲了，老子真的不讲了，谁爱讲谁去讲。”这也不怪老子这个准圣后期大能会是这个反应，毕竟讲到就讲到吧，有人听没人听不重要。但你特么别我一开口你就打鼾好不好？搞得我跟你这小毛孩在玩交响乐一样，我一句话还没有落下，你的鼾声就迫不及待的出现。原本的九天变成了现在的六天，而且这六天里面，老子每天顶多就是讲了一个上午的时间。而张浩见到老子黑着脸一副要走的样子，立即开口道：“老头，你在这神神叨叨了几天，虽然不知道你念的是啥，但特别入眠。那啥，我能跟着你走吗？”张浩的话让太上与玄都两人的眼角不自觉的抽搐着，额头上也冒出来了几个大大的井字。太上老子心里只有一个想法：谁都别拉着我，我要用天地玄黄塔把这小毛孩砸死一万遍，一万遍，我要把它砸成肉泥，扫帚都扫不起来的那种。
。老子深呼吸了好几口气，才开口道：“你与我无缘。”张浩一听，立马点点头。太上老子还以为是张浩懂了他的话，可没想到，这张浩从自己的口袋里面掏出了几个贝壳，递给老子。老子懵逼，全都懵逼。老子双眼里面闪烁着求知的光芒，问道：“你干哈？”张浩翻了个白眼，高傲的道。给你钱，好像原始社会是用贝壳交易的吧？老子没有去接，还是不解的问道：“你给讹钱，弄啥子嘞？”张浩咬着手指头道：“不是说男人只要有了钱，他跟谁都有缘吗？”老子玄斗是谁？这毛孩子是谁教出来的？我要弄死他！我一定要弄死他！啊啊呀！此时的老子心里像是爆发了一座富士山，他发誓再也不要见到张浩那张看起来很可爱的脸。于是老子老脸涨红。伸出一只手提着玄兜，一个转身消失不见了。张浩见到老子与玄兜走后，一脸可惜的道：“哎，这么好的催眠曲，今后没有了。”还没有走远的老子与玄兜，我再也不要见到他，再也不要。我就想讲的道成个圣，我容易吗？干嘛要这么来折磨我？还是那句话，要是其他生灵敢这么对待老子的话，不说老子会一巴掌拍死他，但一袖子把他甩到十万八千里开外，那是一定的。即便是其他的人族，老子嘴上也会呵斥。但面对张浩，老子真的没有一点办法。难道让他对一个六岁的顽童来使用神通？要真的这样，那他三清扛把子，红军首徒，还要不要面子？此时，张浩想到，太上老子成圣应该快了吧？时间应该就在这近一千年左右。老子成圣后，紧接着就是洪荒六圣全出，洪荒将进入圣人时代。也就是说，我应该还有千年左右的时间来苟住。张浩见到大道空间里面。已经有了五道紫色物质，于是试着在老子虚影上点了一下，接着张浩的脸黑了。是的，黑了，因为一道紫色的物质居然只提升了内在零零零零零零零零幺的进度，也就是说提升了，但好像又没有提升。张浩想到，哎，我与这老子的内在差距太大，一亿道物质才能提升一个百分点，而想完全同步老子的根脚，那计算下来至少需要百亿紫色物质。按照我现在每天一道紫色物质，那一年365道，那就要近 3,000 万年的时间。而且，这还是理论上最完美的。这进度数值到了后面，绝对比前面更难提升。即便只有 3,000 万年，可别说坟头草了，骨灰都不一定在。于是，张浩二话不说，瞄准了与自己差距不是那么大的玄都。有了决定后的张浩，直接把剩下的四道紫色物质全都点在了玄都虚影侧面的资质进度条上面。一瞬间。张浩感觉自己的身体发生了一点变化，由于自己好没有修炼，这种感觉说不上来。此时，只要是一个成仙了的生灵站在张浩边上，一定会吃惊张浩体内的变化，因为就在这短短的一瞬间，张浩体内的骨骼变得更加紧实、通透，经脉变得更加坚韧、畅通。接着，张浩看到四道物质居然让进度提升到了 3% 这么说来，那就是说三个多月的时间，我就能拥有跟玄斗一样。有着后天中品根脚与炼神反虚的修为了，而且就算玄都今后提升根脚，修为我也能跟着提升。知道这个情况后的张浩，张浩彻底躺平了。按照张浩的话来说，有了这么厉害的金手指，还不猥琐发育，难道还要出去浪？每天在部落里面晒晒小太阳，不香吗？修炼，修炼是不可能修炼的，这一辈子都不可能修炼的。第五章，我还是个孩子啊。还有，此时巫妖二战刚过，道祖红军调停。妖族管天，巫族掌地，十个元会之内不得再战。也就是说，至少在这百万年内，巫妖二族虽然有可能有小冲突，但绝对不会发生灭世大战。还有，此时正是太上老子正道的关键时期，连老子本人都还在人族的部落里面晃悠。所以说，在六圣出世前，妖族大规模来祸害人族的几率不大。按照张浩的说法，此时正是他苟着发育的黄金时期。过个几千上万年的时间后，张浩都已经苟成精了。即便是小妖来了，不过也是来送野味的。而且这还是张浩苟着不出的情况。要是张浩在半路苟出了一定的成绩后，再去外面做几年的伏地魔或者老六，把能同步的大能都同步一遍。到那时候，红军来了，都叫他落地成盒。一年后，一个年纪约十二三岁的少年，生无可恋的在一堆只有六七岁小屁孩堆里。没错，这看起来十二三岁的少年就是我们的主角张浩。明明只有七岁的他。却要比同龄小孩的高一个半头。之所以长得这么夸张，就是在这一年的时间里，张浩彻底同步了玄都的内在，有着跟玄都一样的根脚与修为。而之所以花费了近一年的时间
，是因为这进度条越到后面，所需要的紫色物质越多。再加上玄斗在这一年的时间里面，修为再次突破了，让张浩同步的进度率小幅度下降了点。没错，现在的张浩已经是炼神反虚的高手了。在这个部落里面，张浩是战力妥妥的第一人。但是嘛，出了部落之后，啧啧，一天后落地成分。就在这时候，一个妇人走了过来，朝着张浩喊道：“浩，过来！”那妇人就是张浩这一世的母亲。没有名字，而张浩也是在他强烈的要求下，他的母亲跟部落里其余的人才喊他浩。张浩跑到他母亲面前，问道：“娘亲，怎么了？”妇人开口道：“浩，部落决定你要跟着狩猎队一起去狩猎。”张浩一听，懵逼了，问道：“母亲，有没有搞错？我还是个七岁的孩子啊，就让我去狩猎？”对于初部落狩猎，张浩是抵制的。这个时期虽然是人族发展的黄金时期，但前提是你不去外面惹妖族。可一旦出去狩猎，天知道一进山会不会蹦出个大王叫他去巡山的小妖怪。毕竟现在可不是后世那种建国后不许成精的末法时期，而是神话屋妖亮劫时期，屋妖遍地呀、啊。而张浩的母亲则不解的问道：“七岁那是啥？”张浩一拍脑袋，这才想起来，现在还是人族三祖时期，三皇五帝没出，伏羲还在妖族天庭当他的西皇呢。而人族的历法就是天皇伏羲发明出来的。因此，现在的人族没有年龄这个概念，只能用外貌与身高来分配部落的事情。而按照张浩此时的身高，确实是到了要出去狩猎的身高。张浩无奈，只好道：“好的，母亲，我可以明天再去吗？我要准备些东西，这样才能更好的猎到猎物。”妇人想了想，道：“行，我这就跟祖老去说。这时期人类狩猎的工具就是用石片把棍子一端磨尖一点，或者是直接用锋利点的石片。”等到张浩的母亲走了后，张浩想到。食物吗？不一定要进山啊。河里面不也有吗？如果张浩是个大罗金仙，他肯定不怂。但此时的张浩还只是个炼器化神的小喽啰。张浩嘴里嘟囔着道：“玄斗啊，玄斗，你可要快点拜老子为师，快点提升修为哈！小爷还等着躺呢。”找了块比较锋利的石片，去木栏边上割藤蔓。是的，张浩这是要做网，做渔网。原本渔网这玩意也是伏羲发明的，但为了不出去狩猎，张浩直接把这活给抢过来了。当张浩做出一个简单的渔网后，见到天上并没有降下啥功德后，这才松了口气。还没发育完全前，张浩可不想暴露在洪荒大能眼里。于是，张浩提着简易渔网来到部落外面的一条大河里面，一网撒下去，把网拉扯上来后，见到大大小小加起来有十几条鱼后，张浩又松了口气，自言自语的道：“还好，还好，不是每条河里面都有虾兵蟹将的。不过现在时期，这河里都这么有货，随便一网下去。”居然能弄到十几条鱼，在这个时期的洪荒，对人类来说都还是未开发过的原始地带，一条河里面鱼多点很正常。再加上张浩运气不错，一网下去就上货了，而且这货的数量还不小。可就在这个时候，天上突然一阵黄光，以迅雷不及掩耳之势的朝着张浩砸过来。这黄光离张浩脑袋大概一米处，一分为二，其中六成砸向张浩的脑袋，还有四成砸在张浩脚边的渔网。张浩脑子一懵。接着就感觉自己体内的修为蹭蹭的往上涨，炼神反虚中期、后期，炼虚合到初期，最后直到突破至地仙巅峰才停下来。同样，这不是啥大事迹，功德也不是很多，不像三皇正道一样直接从凡人一下子提升到准圣或者亚圣。张浩一脸懵逼的道：“这这就成仙了？成仙这么简单？君不见那玄都跟着老子，起码有好几年。”甚至是几十年的时间，都还是个炼神反虚的小喽啰。虽然太上老子还没有收玄都为徒弟，也没有给玄都修炼功法，但这也说明，即便是在先天灵气不少的洪荒，即便是先天人族，想要成仙也不是一件简单的事情。而张浩呢，只用了些细小的藤蔓，编织了一张简易得不能再简易的渔网，然后就特么成仙了。这谁说得过去？而且。此时地上那种渔网，它已经不是简单的渔网了，它已经是渔网中的王者。虽然特么还是渔网，张浩把渔网捡起来一看，哟呵，好家伙，居然成为了中品后天功德灵宝，嘿，这算是个不错的意外之喜哈。第六章，再来一坨。张浩伸手一抓，中品后天功德灵宝的渔网就飞到了张浩的手里。这渔网是张浩亲手制造的，所以连祭炼都省了。渔网到手后，张浩立马就知道了渔网的具体作用。由于材料的限制，这只是一件中品后天功德灵宝，还是那种比较弱的功德后天灵宝。注：法宝分为法器、仙器、后天灵宝、后天至宝、先天灵宝、先天至宝
、混沌灵宝、混沌至宝。灵宝的威能，看灵宝所蕴含的净质道术。下品灵宝净质数为一至十道，中品为十一至二十，上品为二十一至三十，极品为三十一至四十，至宝为四十一至四十九。先天灵宝的禁制是先天禁制，混沌灵宝为混沌禁制。不管是先天灵宝还是混沌灵宝，都是经过漫长的时间自然孕育而成的。而后天灵宝则是人为赋予的禁制，或者是特殊能量集聚或附加在特殊材料上形成的。例如，天地玄黄宝塔就是大道玄黄之气瞬间凝聚而成的塔形至宝，有49道后天禁制。在同等禁制数量的前提下，混沌禁制要远远高于先天禁制。例如， 49道混沌禁制的混沌至宝开天府，在开天后一分为三，还能变成三件49道先天禁制的先天至宝。从这就能看出来，混沌禁制压根就不是先天禁制能比的，而先天禁制又要高于后天禁制很多。像张浩手上这张渔网，是11道后天禁制的功德灵宝，威能却顶多与七八道先天禁制同等功能的下品先天灵宝相当，只不过是功德灵宝多了个弄人不沾因果的功能。张浩手上这渔网吗？听名字就知道这是网鱼用的。不过借用打鱼人的一句话：“只要心中有池，万物皆可为鱼。”就在天道降下功德的时候，天外天混沌，紫霄宫中的红军脸色一变，开始闭目推算了起来。瞬息，红军睁开了双眼，疑惑道：“咦，奇怪了，居然是人族有人提前把天皇要做的事情给做了，而且贫道还推算不出来是谁？难道说洪荒天地出现了异术？”张浩有大道空间遮掩天机，除非亲眼见到，不然即便是天道红军也推算不出张浩的一切。混沌挖皇宫，奇怪，居然是我创造的人族，天道居然又降下功德了。离张浩部落三千里外，一个中型人族部落中，一个老头看向功德落下来的地方，脸色顿时黑了。而张浩此时还不知道，因为这道天道功德，让洪荒中的两个圣人以及太上老子开始注意了。虽然张浩有大道空间给他遮掩天机，但张浩的部落已经上了几个大佬注意的名单。张浩把渔网收起来后，凡尔赛的道：“哎，天降功德非我愿啊，我只想安安静静的苟啊。”事已至此，张浩也无奈。不过张浩下定决心，今后一定要更加稳健才行。张浩再用一根棍子把十几条鱼挂在棍子上，悠哉悠哉的回到自己部落，找到了祖老，把十几条鱼摆在祖老的脚下，道：“那啥，祖老啊，您看，我用这些鱼抵消我去狩猎队。”成吗？祖老虽然吃惊，张浩在这短短时间就弄到了这么多的鱼，但听到张浩的话后，翻着白眼道：“你就这点鱼，就想不去狩猎队？你在想屁吃吗？”张浩 ，what？ 这情况不对啊！你不应该对我刮目相看，然后再拜倒在我的王八之气下吗？然后再把我当部落的贤者，推我坐上族长的位置吗？看到张浩那一脸不解的样子，祖老以为自己说的话太深奥了，这小年轻听不懂，于是解释道：“你这点鱼能干啥？还不够部落的族人。”每人舔一下。听到祖老这么一说，张浩懂了，原来这老货是嫌弃我弄的鱼少啊。不过这个好办。于是张浩开口道：“那啥，祖老你说个数，你要多少才肯答应我，可以不去狩猎队上山狩猎？”祖老眼神一闪，想到：“嘿嘿，等的就是你这句话。”于是祖老回答道：“那啥，浩啊，你也知道，我们部落里面虽然个小部落，但也有三千来族人，我要求不多。”十个日出日落，你给我弄来一百条地上大小的鱼，我就厚着脸皮去跟族人商议，争取不让你进入狩猎队。这族老说的十个日出日落，意思就是十天时间。张浩想了想，道：“成交十天一百条鱼吗？干了。这地上的鱼平均下来，每条鱼的重量在三斤左右，十条也就是三十来斤的样子。说句实话，十天的时间要一个人弄来三百斤的食物，这任务量其实不轻。要知道，这部落里面……”三千来人族，去掉老人、妇女与小孩，进入狩猎队的壮年男子也就一千人左右。而一千人的狩猎队，在运气好的时候，能猎到点大型的野猪啥的，可以弄个千把斤食物外，有时候一天甚至还弄不到三百斤食物。即便是按照千人一天千斤食物来算，平均下来也就一人一斤食物的量而已。而张浩一天就是三十斤，足足是狩猎队的三十倍。而张浩之所以答应下来，是因为张浩已经有了办法。不担心，从祖老那里出来后，张浩再一次来到之前铺鱼的那条大河边，看了看地势后，找了根结实点的木棍，开始在地面挖了起来。没错，张浩的打算就是在大河不远处挖一个大池子出来。目的嘛，当然是养鱼了。即便是在洪荒这块没有被开发的世界，想要天天在这条大河里面弄三十斤以上的鱼，也不是一件简单的事情。哪怕是河里的鱼再多。
，但也架不住人类天天造啊。所以，走可持续发展道路才是最稳妥的。得益于张浩现在的体质与地仙修为，一个差不多千平方的大坑，不到一天的时间就已经被张浩给整了出来。这还是张浩不懂啥法术，不然挥挥手就能造出来。接着，张浩再招出功德渔网，对着大河就是一网下去。灵宝级别的渔网就是不同，在半空不断变大，直至变得与大河宽度一样大后，才落到河里面。张浩一拉，嘿嘿，用功德灵宝来打鱼就是爽。把网拉上岸后一看，好家伙，这一网起码有三百来条鱼。张浩选了十余条三斤左右的鱼，准备拿去交差，再把多余两百多条鱼放进刚刚挖的池子里面后，天上再次射来一坨金灿灿的功德。张浩第七章，天道，你误我呀！天上的功德一分为二，七成撞上张浩，其余的三成洒落在张浩挖的池子里面。原本张浩挖出来的池子坑坑洼洼的，没有一点美感可言。而且这池子一旦遇到洪水、泥石流等天灾，也有被冲垮的风险。但是融入天道功德后，这池子居然变得异常的坚固与美观。虽然不是啥灵宝，但这池子的气运完全不用说。别说洪水、泥石流，即便是天仙来了，也难以损坏这池子。并且这池子是天道功德池子，在池子里面的鱼虾，不用放草就能长得膘肥体壮。还有这池子还能慢慢的改造里面的鱼虾，让它们慢慢的变成灵物，普通人吃了绝对大补。而张浩呢？此时的张浩被金灿灿的功德砸中后，修为再次蹭蹭的往上涨，地仙巅峰，天仙初期，天仙中期。直到长到天仙中期的巅峰才停下来，并且是用功德来提升的，所以成仙劫都免了。要知道，张浩上午的时候才由一个凡人升级到了地仙巅峰，而在傍晚就从地仙巅峰涨到了天仙中期巅峰，开挂都没有这么开的。而且这还是在张浩没有修炼功法的前提下，不会主动吸收灵气的结果。随着张浩再一次拿到天道功德，天地间的大能再次八四八了。红军闭眼一算，我掉。这是哪个貂猫啊！又特么把天皇干的事情给干了。女娲，话说我捏出来的人族功德真的有这么好拿吗？要不我下界去？老子咋回事？又是那个伤心的。原始吃不到葡萄，说葡萄酸的道。哼，蝼蚁罢了，功德再多还是蝼蚁。通天，咦，这人族不错呀，我要不要去看看？接引与准提，羡慕。而张浩此时还不知道，他的金手指大道空间已经发生了变化。等到第二天，张浩再一次去大道空间加点同步的时候，发现原本一个长、宽、高都是一米的空间，变成了现在两米的长、宽、高。这空间可不只是翻了一倍，而是整整八倍啊！而且台上老子与玄斗两人的虚影位置也发生了变化。原本两人的虚影各自占据空间的一面墙，不算顶面和地面的话，那张浩预计可以踏印四个虚影。而此时呢，两个虚影还是占据一平方米，但是老子的虚影。在左面墙的左上角，而玄斗的虚影屈居于老子的虚影之下，也就是说，现在可以踏印16个虚影。还有一点不同，那就是张浩自己的虚影居然出现在了顶面，而且直接占据了一个顶面。张浩见到自己的虚影旁边有一排字，姓名张浩，种族人族，根脚后天中品，修为天仙中期，功法无神通无灵宝，功德渔网，中品后天功德灵宝。见到自己的虚影后，张浩高兴的跳了起来，兴奋的道：“哈哈，我也是有版面的穿越者呀！虽然说有版面跟没有版面根本就没有啥影响，但是有版面的话，不就能更好的看到自己有的与没有的？”接着，张浩见到自己的空间底部居然有十道紫色的物质静静的躺在那里，张浩这下子吃惊了，叫道：“难道说空间升级后产生紫色物质的数量也会随之增加吗？”张浩明明记得。之前他空间里面可是一道紫色物质都没有了，即便是今天产生一道，那也不是十道的数目。也就是说，大道空间升级后，每天所产生的紫色物质直接翻了十倍。看到这个情况后，张浩沉思了会，想到：既然这样的话，我就要改变一下计划了。在部落里面苟上几百上千年的时间，看来是行不通了。可就在这个时候，一道声音传来：“咦，中品后天根脚的普通人族！”张浩立马一惊。连忙转身看去，只见一个背剑青年，貌似很疑惑的盯着自己在看。张浩条件反射的吼了句：“你瞅啥？”没想到那个背剑青年也不怂，直接回怼道：“瞅你咋地！”就当张浩想继续对过去的时候，发现自己脑袋里面的大道空间一阵翻滚，接着在老子虚影的侧面再次出现一道虚影，就是眼前这个年轻人的虚影，姓名上清通天，内在
种族盘古元神，根叫上品先天，修为准圣后期，功法九转元功残黄庭经，上清炼气诀法则，见到法则残，正道法则残，毁灭法则残，神通上清金章，包含上清雷法、上清剑道、上清阵法、天罡地煞神通等，外在灵宝先天极品，诛仙四剑、清平剑、多宝塔。混元金斗、水火葫芦、鹿木珠、二十四定海神珠、鱼骨、紫电锤、上清宫灯、上品先天、诛仙阵图、日月珠、一宝、六魂幡、灵材、灵根。很显然，这卑贱青年就是还没有立教成圣的通天教主。他的外在版面里面，灵宝一向占据的地方最多，光是先天灵宝就有几十件，后天灵宝也有上百件。内在的法则方面，零零总总也有几十道。不过，通天最厉害的。应该是见到法则。至于为何后面还有个残字，那很好理解。通天走的是红军传下来那取巧的准圣之道，而不是法则混元金仙之道。话说回来，圣人与混元大罗还是有很大不同的。混元大罗是实打实的境界、实力，而圣人是天地果位，一个是自己的真本事，一个嘛是别人给你的地位。得知眼前这个精神小伙就是准圣后期的通天教主后，张浩很明智的选择认，呸，是战略性的后退。只见张浩对着通天道：“那啥，你瞅我没事，你想瞅我必须得让你瞅啊！你随意想瞅我多久就多久，我要是脸红一下，算我输。”通天，这毛孩子怎么突然就怂了？于是通天鹰狠狠地盯着张浩道：“就是你让天道降下了两次功德。”张浩立马道：“不是我，我不知道，别瞎说。”而张浩心道：“完了完了，早知道就老老实实的跟着出去打猎了。”哎，天道，你污我啊！第八章通天强收图，谁知道通天恶狠狠的道：“哼，你这小猴儿，居然还敢在贫道面前说谎！看你古灵才七年多点，生于后天人族，根脚却达到了先天人族的根脚，还有身上没有修习功法的气息，却有天仙中期的修为，且修为漂浮，一看就是被天道功德强行提升的。”正当通天还想继续说下去的时候，张浩及时叫道：“停，好吧，我摊牌了，我就是你说的那个万中无一的修道天才，你想怎样？”来吧，不过还请你温柔点。通天神特么温柔点，你他妈是个公的，真当我有特殊癖好？深呼了几口气后，通天淡淡的道：“现在本座给你两个选择，第一，我还缺个徒弟。”你，通天还没有说完，张浩立马打断道：“第二个，我选择第二个。”通天，嘿，就凭你这不要脸的样子，今天你这个徒弟，我通天收定了。红军来了都没用，我通天说的。而张浩想的是，大佬。你特么要力竭教成圣的，你的一切都被我拓印下来了，我还拜师个爹啊！你的截教那是能随便入的吗？你通天是能随便拜师的吗？那不叫拜师，那叫跳坑。可就在这时候，眼前的通天居然不急不缓的从背上把剑取下来，一手抓着剑柄，一手抓着剑鞘，一副剑就要出鞘的样子。张浩慌的一劈，嘴上叫道：“你要干嘛？这玩意锋利的很，不要随便玩，一个不小心割伤了自己就不好了。就算没有割到自己。”伤到了花花草草也不好啊！洪荒是我家，安全文明靠大家呀。而心里想到，完了完了，这通天教主不是想 J J 了我吧？虽然我是开了挂，但我一个没功法、没神通、没灵宝的天仙，面对准圣后期大能，臣妾真的干不过呀！通天阴狠的道：“你不是选择第二个吗？”张浩装傻的道：“对啊，我选的是第二个呀。”通天面露杀机的道：“我给你的第二个选择就是一剑把你砍死。当然，如果你觉得你能反抗。”你可以选择反抗。说完，就要继续去拔剑。通天之所以这么久了，剑还没有拔出来，当然是吓吓张浩的。毕竟通天清楚，手上的这把剑可是极品先天灵宝清平剑啊！一旦拔出来，光凭剑气就能弄死张浩好几百回。张浩大叫道：“等等！”通天双眼闪过一丝笑意，脸上却还是冰冷的道：“怎么了？那啥，还有第三个选择吗？”通天面无表情的道：“你说呢？我觉得这个可以有。”通天不说话，又开始要拔剑。等等，说你又怎么了？那啥，可以商量一下不？洪荒大家庭，咱能不能不要那么暴躁？暴躁要不得的，咱应该坐下来喝喝茶，平心静气的商量一下。这一次，通天理都不理张浩，低头继续要去拔剑，嘴里还自言自语的道：“剑啊剑，今天你又可以应谢了。”张浩麻了，真的麻了，再次叫道：“等等！”可是通天连脑袋都不抬一下，剑马上就要出鞘了。张浩无奈大叫道：“我选一，我做你的徒弟，做你的徒弟，别拔了，千万别拔了！”张浩清楚，通天手上的
，绝对是就是传说中的极品先天灵宝，今后通天的正道至宝——清平剑。这玩意只要拔出来了，他一个小小天仙，要是没有通天控制的话， 0 0 1秒的时间后，即便没变成灰，也会变成筛子。通天双眼里面再次闪过一丝笑意，嘴上还装作疑惑的道：“哦，你刚刚可不是这么选择的啊！”张浩无奈，讪讪的道：“那啥，你听错了，我说我就是选择的第一个要做你的徒弟。为啥？为啥？当然是看你帅气不凡，一只梨花压海棠，一看。”不是高手就是大能，我对你的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝，又如天河泛滥，一发不可收拾。所以，我当然要拜你为师了。通天被张浩这不要脸的说辞给惊呆了，真的惊呆了。卧槽，难道生灵真的可以做到这样？无耻也是没有下限的吗？不过刚刚那番话说的还算是实话。于是，通天笑着道：“嗯，没想到为师的这些优点全都被徒儿你发现了，不愧为无知徒儿，有圣人之姿啊！”张浩，我丢，通天。你他妈还能再自恋一点吗？嘴上却道：“那是那是，师傅您要是没有这些优点，会看上同样优秀的徒儿我吗？”通天也毫不廉耻的道：“对对对，徒儿你说的都对。那徒儿你现在是不是该跟为师回山修炼了？”说着，通天还把右手放在了清平剑的剑柄上。张浩，那啥，师傅啊，李氏这个理儿，但徒弟还有个母亲在部落里面需要赡养啊，要不师傅您那啥，师傅您跟我母亲说说。原本张浩想忽悠通天，叫通天先回去，自己之后去找他。但见到通天一副要拔剑的动作后，立马改口。通天笑着点头道：“嗯，不愧是无知徒儿，不仅孝顺，修道之心同样不弱呀。”张浩尴尬的道：“那是，那是，师傅您说啥就是啥。”此时的张浩已经放弃了，真的放弃了。谁能想到，盘古三清之一的上清通天，准圣后期的大佬，会拿着极品先天灵宝，威逼一个天仙中期的人族。可事实就发生在眼前。张浩即便是再怎么不愿意，但人为砧板，我为鱼肉，还能怎么办？张浩郁闷的想到：“哎，优秀如我，即便是黑暗法则，也遮不住我的光芒啊！”第九章，你是在逼为师，斩了你。接下来，通天一手拿着青平剑，一边往前面走，张浩只能颓丧着脑袋跟在通天后面。原本，张浩还对部落里面的祖老以及自己的老娘抱有点希望。可是，当通天自报家门后，部落里面从上至下。都流露出深深的羡慕。见此，张浩只好拿出杀手锏，立马抱住他老娘的大腿，嚎道：“娘啊，儿咋舍不得你啊？”张浩想的是用自己的可怜唤醒一下自己在老娘心里的地位。可是想法是美丽的，但现实却是：放手，你个没出息的！有些人要收你为徒，而且还是盘古正宗，你还不知好歹，给我滚一边去！要是不修炼个名堂出来，就别回来见我。张浩愣了半天，无奈，只好眼巴巴的看向祖老。祖老，你不要我捕鱼了吗？即使吃鱼吃吐了，我去捕猎也好啊。祖老翻了个白眼，道：“你看我傻吗？”张浩不明所以，问道：“祖老，你为啥这么说？”祖老道：“现在多你几斤鱼，说多不多，说少不少。族人反正是吃不饱。”接着，祖老双眼放光的道：“可是你要是修道有成，那就不一样了。到时候你挥挥手，我们不就有吃不完的食物了？”张浩，尼玛，谁说原始人傻？在这个时期就特么知道提前投资了。此时。通天好笑的看着张浩道：“哈哈，乖徒儿，现在可以跟为师走了吗？”说完，通天的右手还不自觉的摸了摸剑柄，张浩嘴角抽搐了几下，认命的道：“那啥，走就走，立马就走。”其实，通天之所以要强收张浩为徒，并不是在乎张浩那先天人族之体、后天中品的根脚，而是通天自己的误区位。见到一个小崽子，居然敢不给他盘古三清之一的上清通天面子，这叫通天的脸往哪里搁？你既然不想拜我为师，那好，你这个徒弟我就偏偏收定了。而通天收张浩为徒，也不是为别的，无他，好玩而已。这时候，通天对着张浩的母亲与祖老道：“这样，只要这小崽子什么时候修成金线，我就放他回来。至于要多久，那就要看你们这小崽子了。”听到通天这么说，张浩的母亲与祖老都一脸威胁的看着张浩，意思不言而喻。张浩，我丢，我到底哪一点好，我改还不成吗？接着，通天一挥衣袖，带着张浩就消失在众人的眼前。通天走后，张浩的母亲这才忍不住擦着自己的眼睛，眼泪一下子就掉下来了。此时，祖老也不那么贱了，叹了口气，道：“哎，希望浩将来能懂得我们的苦心吧。”张浩的母亲红着眼道：“浩，其实娘也舍不得你啊，但是只有学了本事，才能好好的保护好自己啊。”而张浩这边呢，等张浩回过神来的时候。就发现自己已经来到了一座陌生的大山上，不用猜，这肯定是昆仑山。
。接着还不等张浩缓缓，通天就开口道：“那啥，这就是为师的道场昆仑山，为师带你去见见你二师伯。”接着不由分说的拉着张浩就走。不一会，张浩就跟着通天来到一个威严的中年面前。通天首先是朝着威严中年见礼道：“通天拜见元始二兄。”元始点点头道：“嗯，三弟来了。”通天接着道：“二兄，这是我新收的徒弟张浩。”接着通天回头对着张浩道：“徒儿，来拜见你二师伯。”张浩无奈，只好走前几步，对着元始弯腰拜道：“张浩，拜见元始二师伯。”元始看了看张浩，皱眉道：“嗯，起来吧。”接着元始对着通天道。三弟，你怎么会去收一个后天人族为徒？为兄不是说过，我们盘古正宗收徒，起码要先天根脚吗？区区一个后天生灵，哪有资格拜入我盘古正宗门下？通天皱眉，刚想说话，张浩立即出声道：“对啊，对啊，师傅，我觉得世伯说的对，我这糟蹋根脚，真的没有资格拜您为师啊！要你不这样，我先回去。”说完，张浩就要往外走。张浩这副样子，原始更加不喜了，而通天的想法则不一样了。因为在洪荒中，哪个生灵不想拜入盘古三清门下？而张浩呢，得知自己就是盘古三清之一的上清通天后，不仅不吃惊，还一副不稀罕的样子。再说，从通天接触张浩这些时间来看，张浩肯定不是傻子，所以原因只有一个，那就是张浩不看好他通天，不看好他们盘古三清，又或者说张浩有自己更好的去处。这样一想，通天越觉得是这样，而且冥冥中告诉他。一定要抓住张浩，张浩对他通天至关重要。想通了这些的通天，哪里会让张浩就这么走了？于是通天开口道：“哦，是吗？徒儿，你这是在逼为师，斩了你吗？”张浩，那啥，师尊，玩笑，玩笑。徒儿刚刚说的是，徒儿很荣幸能拜在您门下。张浩见到自己跑不了，立马对着通天认怂。但是认怂时说的话，并没有说拜在盘古正宗门下很荣幸，这也是给元始天尊再上眼药。既然你原始看不起小爷，小爷还真的不在乎你原始天尊呢。张浩确实也有这个底气。要知道，张浩开的是卦，只要给他足够的时间，圣人什么的，张浩真的不屑一顾。更别说此时的原始天尊，还只是一个走捷径的准圣后期而已。切，你看不起我，我他妈还嫌你没出息呢。此时，通天安抚好张浩后，再对着原始道：“二兄，这是我的徒弟，我看其顺眼，我自会好好教他。”虽然通天心里有气，但现在的三清还没有分家，通天还是强忍着对原始的怒气。说完，带着张浩走了。原始看到通天这样子，嗤笑道：“哼，浪费时间而已。”对于张浩，原始是真的看不上。同样，原始不认为通天能把张浩教出啥花样来。第十章，我等着师尊您走程序。通天怒气冲冲的带着张浩回到自己的草屋后，就对着张浩的额头一指。张浩立马感觉自己的脑袋里面被硬塞进了几个 G 的资料。还来不及查看，通天就开口道：“徒儿，为师先传你上清炼气诀与上清金章，你好好休息。等你天仙修为稳固下来后，为师再给你开讲大道。”只是通天说完后，见到张浩并没有回应，反而用牛大的眼珠子盯着通天。通天还以为自己身上有什么地方不适，仔细观察了几圈后，愣是没有发现身上什么地方有不妥。于是通天郁闷的道：“你瞅啥？瞅你？嗯，那啥，师尊，你应该还有点程序没走。”我在等师尊，您走程序。通天摸不着头脑，疑惑道：“还有啥？”张浩叫道：“那啥，拜师不给个啥拜师礼的吗？徒儿也不用多，随便给徒儿摆八十件极品先天灵宝，一撕一撕一下就成了。”通天听了张浩的话后，差点没有一口血喷出来，吼道：“没有，没有，一件都没有！你当极品先天灵宝是大白菜？”张浩用鄙视的眼神看着通天，悠悠的道：“啧啧，师尊您就编吧，使劲的编吧，以为我不知道？”你有诛仙四剑、清平剑、多宝塔、混元金斗、水火葫芦、鹿木珠、二十四定海神珠、鱼骨、紫电锤、上清宫灯。通天这下子懵逼了，是真的懵逼了。这小崽子是怎么知道我有这些宝贝的？特么有些我自己都忘记了。他比我还清楚我有哪些家底。不对劲，不对劲，这小崽子不对劲。那边张浩说完极品先天灵宝后，正准备说上品先天灵宝，但见到通天一副见鬼了一样的表情看着自己。张浩立马慌了，心道：“操，完了，暴露了！”脸上立马转变脸色，讪讪的不说话了。而此时，通天则凶狠的看着张浩，缓缓道：“说啊，怎么不接着说了？”张浩立马道：“那啥，师尊您说啥，叫徒儿我说啥。”通天就这样静静的看着张浩不说话，仿佛在说：“编，接着编，我听着呢。”张浩头皮一麻。
，讪讪的道：“那啥，师尊啊，您刚刚传我功法，我现在就去修炼了哈，拜拜，不用送。”接着，张浩转身便跑，可是还没有跑出两步，就被通天一脚踹在屁股上，来了个屁股向后平沙落雁式，用脸与昆仑山的山体来了个亲密接触。通天这一脚当然没有什么法力。张浩站起来拍拍屁股后，嘟嘟囔囔的道：“切，小气，不给就不给嘛。”真当小爷在乎，给小爷等着。不久后，你有的，小爷都有；你没有的，小爷也有。张浩确实有这个底气，有着大道空间，只要给张浩时间，别人有的，只要他想，他都能给你复制出来。到时候，诛仙四剑啥的，买一送一。在昆仑山碧油茅屋的旁边，随便找了个地方开了个洞后，张浩就走进洞里，开始查看起来自己现有的资源了。说实话，现在的张浩除了金手指外，唯一的资源。就是刚刚通天传给他的上清金章了。张浩先是在石海里面翻阅起了上清金章，发现这是通天综合自己残缺的盘古传承、红军奖的黄庭金以及通天自己的经验总结出来的。而功法的话，最高就修炼到大罗金仙。修士从大罗金仙开始，就要开始领悟法则。而大罗之上，要不就是法则领悟到一定程度，修为自然而然的突破至混元金仙；要么就是走红军的三师之道，走捷径。让修为突破至准胜。就目前洪荒来说，走法则成就混元金仙的，大概只有东海的烛龙、北海的玄龟两个。而杨梅等大能，不是被红军阴死了，就已经被赶出了洪荒。现有的有名有姓的大能，几乎都走的是三世之道。巫族的话有点特殊，虽然他们天生就自带法则，但这群憨憨偏偏不去努力修炼法则，而去拼命强化肉身。不是说强化肉身不好，相反，在巫族诞生初期，强化肉身。绝对是个短时间提升战力的最好办法。只是到了后期，想要在洪荒之中肉身正道，那简直比盘古开天更难。要知道，肉身正道，那就是要肉身达到先天至宝的程度。可是，整个洪荒中有几件先天至宝？你想成为行走的先天至宝？话说，这天道他能同意？所以说，巫族后期的出路就是领悟法则，用法则去正道混元，再反过来去反哺肉身，去混沌中让肉身正道。接着，张浩又开始观察起来自己的大道空间。不用说，原始的虚影已经把通天的虚影给挤到另一面墙上去了。两个虚影虽然还是同一个档次，而且通天的实战力还可能比原始高一点，但通天的盘古本源貌似是要比原始差那么一点点。原始虚影旁边，自然而然的也是一连串的版面进度条。张浩想到，我要是把三清都同步了，那我是不是就能合成盘古元神？到时候我再去同步一下十二祖窝，那我是不是就能得到盘古肢体？盘古元神加盘古肢体，这特么是要发的节奏啊！到时候别说一个小小的原始天尊，即便是红军，也是一个巴掌一个小朋友啊！想的正激动的时候，张浩再一次看了自己空间里面那二十道紫色物质，啊，前途一片光明，道路有点曲折呀、啊。接着，张浩像是想到了什么，我在突破天仙的时候，大道空间升级了。那我要是修为再突破，空间会不会还升级？到时候每天所产生的的紫色物质会不会随之增加？想到这个后，张浩激动了，二话不说就开始在通天版面的虚影上点了二十下。第十一章，是我在做梦，还是我没醒？接着，张浩就感觉到自己体内的法力变得紧实、坚韧起来，法力也沿着特定的路线在运转。之前，张浩是空有一身法力，都不知道去怎么调动运用，而现在的话，只要一个念头。法力犹如碧史，指哪打哪。等张浩适应过来后，发现自己的修为虽然还是天仙中期，但现在的他能吊打之前十个他，而且脑海里面也有通天众多神通道法的运用皮毛。简单的来说，通天所总结出来的神通道法，张浩都会。但两人使用出来的效果嘛，就好比通天是在用板砖砸人，而他张浩使用出来就像是用一根绒毛在砸人。哦，那不叫砸人，那是在侮辱人。再一看，通天内在的进度条，二十道紫色物质，居然只换回了区区的零零零零零零零二进度。也就是说，张浩想要达到通天现在的程度，同样需要百亿道紫色物质。不过好在大道空间还能升级，而洪荒之中最不缺的是啥？不就是时间吗？大能随便一个闭关，哪个不是几千上万年的？此时，张浩再次看了一下自己的版面，姓名张浩，种族人族，根脚后天中品，修为。天仙中期，功法上清炼气诀，神通上清金章，灵宝功德渔网，中品后天功德灵宝。而此时，距离张浩拜师通天才一天而已，而距离通天传授上清金章给张浩，时间不足一个时辰。
，即便是通天这个准圣后期大能，想破脑袋也不会想到，自己这个徒弟用仅仅一个时辰不到的时间，就已经把自己辛辛苦苦总结出来的上清金章给入门了。不仅法力稳固，就连境界修为同样也稳固到了天仙中期。把所有的紫色物质都使用完了后，张浩盘膝打坐，打算自己来修炼一下。可是一个时辰之后，腿都坐麻了。而增加的法力无限接近于零，那就更别说修为境界的提升了。张浩睁开眼睛吐槽道：“操，修炼这是人能干出来的事？睡觉睡觉，修炼，修炼个毛线啊！我本就是个挂逼，还修炼个呆啊！睡觉他不香吗？”翌日，张浩睡觉睡得自然醒，伸了个懒腰后，张浩懒散的道：“嘿，这一觉睡得真舒服啊！”说完，张浩就打算去弄点吃的，但刚站起来的身子又坐了回去，想到：“嘿。”现在元始与我那便宜师尊还没有收徒弟，加上元始不待见我，我要是在昆仑山 BBQ 的话，没有背锅的人，小概率会被元始一巴掌拍死。算了，反正都已经成仙了，又饿不死，先委屈一阵子吧。没有娱乐活动的洪荒，加上修为低下，不敢出去浪。张浩只好继续在自己的洞里面呼呼大睡。一年后，碧游宫，通天用神识扫了一下自己带回来的徒弟，嗯，这小猴子居然在睡觉。混账，大好年华，不知道抓紧时间好好修炼，居然浪费时间睡觉。难道这猴崽子不清楚洪荒以实力为尊吗？难道他不懂生前何必长久睡，死后自然永久眠的道理吗？接着，通天就要起身去教训一下这猴崽子，但是刚刚起身就见到张浩此时的修为已经稳如磐石，而且法力的运转方式就是自己上清炼气诀的运转方式，一瞬间。通天原本气愤的面容，立马变成了一副欣慰的样子，缓缓道：“这猴子也不容易，区区一年的功夫，就已经把上清炼气诀给入门了。这一年里，他应该是日以继夜的在研习上清金章。算了，让他睡会吧。”说完，通天再次闭上眼睛，去参悟识海中的鸿蒙紫气去了。而我们的张浩呢？睡了一年多的张浩，缓缓睁开朦胧的双眼，难以置信的道：“我去，仙人就是仙人，连睡觉都不是凡人能比的。”要是之前谁跟我说睡觉就是一年多，我铁定喷他一脸。除非他告诉我那是个植物人。但是现在我信了，我真的信了。接着，张浩把这一年多里大道空间所产生的 3,700 道紫色物质全部点在了通天虚影上，通天内在的进度条立马标起来。加点后，张浩的脑袋里面瞬间传来各种各样通天的修行感悟，这些感悟都是通天的亲身感悟，就好像此时的张浩。附身了之前的通天一样，亲身经历练习，不仅神通、道法的熟练度飞涨，就连自身的修为境界也在快速增长着。等张浩彻底消化掉这些经验后，发现自己的修为居然已经到了真仙初期。又三年后，通天再次记起自己这个徒弟，神识一扫，嗯，又在睡觉。混账！我要去教训他，一定要教训他。谁来了都拦不住，我通天说的。刚刚一起身，通天再次见到。自己这个徒弟这时候也醒了，迷茫了一会后，修为居然直接突破起来，真仙初期、真仙中期、真仙后期，直到突破至真仙巅峰才稳定下来。此时，通天张大嘴巴，喃喃自语的道：“这小猴子，啥啥时候突破真真仙了？貌貌似现在已经是真仙巅峰了。有有这么夸张吗？”在张浩突破后，通天还特意查探了一下张浩，发现张浩体内的法力波动。没有一点漂浮，反而稳如磐石，修为境界也没有一点上下波动，就定格在真仙巅峰。这下通天八四八了，左脚还停在半空中，嘴上却愣愣的道：“这是愣的回事？天仙中期这么简单就到真仙巅峰了？四年时间，从修为漂浮的天仙中期变成稳如磐石的真仙巅峰，是我在做梦还是我没醒？”第十二章，来啊，开队啊！再没有师傅讲到解惑。和充足资源的情况下，别说一个后天根脚生灵，四年时间从天仙提升至真仙巅峰，哪怕是给一个先天生灵四百，嗯、呃，千年时间能有这么大的提升，都已经是修道奇才了。这样一对比起来，先天生灵在张浩面前连求都不算。通天此时嘴角流着口水，傻傻的笑道：“无徒有圣人之姿啊！”这时候，通天哪里还有啥要教训张浩的想法？此时，通天有且仅有的想法是：真香，有此徒儿真香。回过神来的通天想到，既然这样，那我就再给你三年时间，我要看看小猴儿你自己能到哪一步，才会来请求我这个师尊给你讲到解惑。要是张浩知道通天的想法，铁定会嗤笑道。
，请求你给我讲道，我还用得着你来给我讲道？便宜师尊，你别开玩笑了，你还是洗洗睡吧。而张浩呢？此时张浩的版面变成了姓名张浩，种族人族，根脚后天中品，修为真仙巅峰，功法上清炼气诀，神通上清金章，灵宝后天中品，功德与网。张浩花费三年的时间，才把修为同步到了真仙巅峰。而此时，张浩连睡觉的心思都没有了，兴奋的看起了大道空间的变化。不知道为啥，上次突破真仙初期，大道空间并没有升级。他把修为提升至真仙巅峰后，大道空居然升级了。张浩想到，莫不是上次我从天仙中期突破至真仙初期，突破幅度没有一个大境界，所以才没有升级？不过，这只是张浩的猜测，具体情况他并不清楚。键盘，那啥，上次出了点小差，给搞忘了。此时，原本的两米的长、宽、高的大道空间，变成了现在的四米长、宽、高。而体积的变化可不是一倍，原本的体积是八个立方，而现在则变成了六十四个立方。也就是说，此时的一面墙可以踏印十六个虚影，整个大道空间则可以踏印六十四个虚影。目前，最左面的墙上最上方，从左至右依次是太上老子的虚影、元始天尊虚影、通天教主虚影，还有一个空白。而原本悬多的虚影，则移至左墙右下方的角落里。这都不是让张浩兴奋的。让张浩兴奋的是，此时的大道空间正静静的躺着一百道紫色物质。也就是说，随着大道空间的每一次升级，紫色物质都会成十倍增长产生。张浩现在还只是真仙修为，如果要是等张浩的修为突破至玄仙呢？大道空间会不会再一次升级？到时候每天是不是产一千道紫色物质？就在这个时候，张浩突然感觉。自己体内的法力增加了一点，虽然只有一点，但张浩还是感觉出来了。正当张浩疑惑是怎么回事的时候，见到玄都的虚影版面有了变化。玄都原本是炼神反虚的修为，经过四年的时间，突破成了现在的炼虚河道修为。因为张浩的修为已经比玄都高的一点点，所以玄都在突破后，只给张浩带来了一点点的法力增长。张浩郁闷的道：“兜子啊，你可得努力一点啊！哥想要躺赚的愿望，离不开你的努力啊！”三天后，昆仑山玉虚宫这边大概是通天，把张浩收为徒弟的原因。元始天尊感觉自己被通天给比了下去，于是元始天尊居然提前把南极仙翁给收为记名弟子了，并且在收南极仙翁的时候，不知道元始天尊是出于什么心态，居然还把在参悟鸿蒙紫气的通天给叫醒。无奈，通天教主只好带着张浩来到原始的草屋玉虚宫，见到通天来了后，元始天尊才开始对着南极仙翁道。汝为昆仑山生灵，有先天下品根脚以及真仙修为，还算过得去，有资格做无知记名弟子。原始这话明摆着就是说给通天与张浩听的。张浩没啥，他还巴不得所有人都不关注他。可是此时通天的脸色已经铁青一片。通天不傻，当然知道原始这话明着是说南极仙翁，实际上是告诉通天：看吧，我找了个记名弟子，根脚都是先天根脚，你通天。居然找个后天人族做亲传弟子，这就是你跟我的差距。但通天还是强忍住了心里的怒气。此时的他还是比较在意三清之间的关系的。再说，他收张浩为徒，张浩只是后天人族，后天根脚，这是事实。一句话就是，明知原始在讽刺通天他自己，但是通天没有证据。而南极仙翁则感觉是被百亿大奖给砸中了脑袋，兴奋的有点猛。反应过来后，南极仙翁立即朝着原始天尊跪下拜道：“弟子南极。”拜见老师，元始点点头道：“嗯，起来吧。”此时，元始天尊好像才看见通天与张浩两人，便对着通天道：“三弟，你们来了，这是我新收的记名弟子。”接着，元始转头对南极仙翁道：“还不拜见你通天师叔。”至于张浩，元始提都没有提起。南极仙翁正想朝着通天下拜，通天直接打断道：“不用了，我已经见过你了。”接着，通天转头对着元始道：“二兄之前没有看见我，是因为二哥你眼睛长得高。”三弟不怪你，站在一边的张浩差点被通天这一句话给笑喷了。想到，嘿嘿，这便宜师尊对人的水平貌似也不差嘛。确实，原始在听完通天的话之后，也是老脸涨得通红，跟之前通天的感受一样。我怀疑你在讽刺我，但是我他妈就是没有证据，在场没有一个是傻子。通天这句话的意思很明显，二兄，你看不见我来了，是因为你的眼睛长在你脑袋顶上的原因，这是残疾。三弟，我不怪你。而通天见到原始的脸色后，心里跟吃了蜜一样舒爽，想到来啊，开队啊，怕你我就不叫通天。
。元始好不容易恢复脸色，看着南极仙翁，却对着通天道：“三弟啊，你看我这记名弟子如何？”通天瞅了眼南极，淡淡的道：“一般般吧，也就是记名弟子的料。”第十三章，元始吐血。元始嗤笑一声，道：“哦，比起你的亲传弟子如何？”通天装作诧异的道：“就这，还用得着比？”元始疑惑问道：“怎么？”三弟，你是认为你的亲传弟子张浩与南极仙翁没得比？此时，南极仙翁大概也知道了，这是两位大佬在开战，本着自己是玉虚原始一脉，自然要站原始这边。即便是现场没有南极仙翁开口的份，但南极仙翁还是挺胸抬头的，看向了张浩。谁知通天开口，对着南极淡淡的道：“好了，别挺了，再挺也挺不出啥坡度来。”之后又转头对原始道：“二兄。”这南极修行多久了？年岁几何？元始与南极都不明所以，但南极还是回答道：“师叔，弟子化形已有八千年岁月。承蒙老师大师伯与师叔的厚爱，曾为昆仑生灵讲道。弟子修行也有近八千年。”元始也欣慰的点点头，道：“南极乃先天极光化形，化形便有真仙修为根脚，悟性还算不错。”谁知元始说完后，通天便怪叫道：“不会吧，不会吧，化形便有真仙修为？”修炼了八千年，还只有真仙后期的修为，这还叫不错？那二兄，你看看我的弟子，古灵十一年，修行四年，真仙巅峰修为，这你叫你南极，怎么跟我弟子比？通天说完后，元始与南极两人的脸色顿时跟个煮熟了的虾仁一样，红的快冒烟了。元始这才扭头仔细看向张浩，不看不知道，一看吓一跳啊！张浩刚来昆仑山的时候，就是个法力虚浮的天仙，一看就知道，连天仙的修为。都是强行提升的。现在再一看，卧槽！四年的时间，从虚浮的天仙中期突破至现在浑圆如一的真仙巅峰，是不是有啥我不知道的事？而南极仙翁此时也傻了。操！这特么是后天人族？到底我是先天生灵，还是你这个后天人族是先天生灵？十一岁修炼四年，假的吧？要不要这么夸张？而张浩见到通天的这番操作后，也懵了，想到：卧槽，假的吧？谁能告诉我，这他妈是通天？通天对人叔这样牛逼，莫不是被人夺舍了吧？在张浩的固有印象中，通天就是个没脑子、冲动、一根筋的憨子。但现在通天的表现，简直颠覆了张浩的三观啊！这便宜师尊通天，对人已经对出了新高度啊，都快脱离了对人的范畴，简直就是瞎人诛心啊！此时，原始感觉有一双无形的手把自己的脸打得啪啪作响，而南极仙翁也恨不得找个地缝钻进去。可惜，别说两个准圣大佬在场，即便是原始与通天不在，以南极仙翁的遁地术，也休想在两人的道场里面遁进土里。都这样了，通天还不放过原始，问道：“二兄，你说说，这南极能跟我徒儿张浩比吗？”原始无奈，没想到装逼不成反被草。原始咬着牙齿，用力程度差点都把自己那一嘴牙都咬崩了，一字一句的道：“没法比，比不了。”通天这才心满意足的点点头，继续道：“那二兄，你还有事吗？”要是没事的话，我就回去参悟鸿蒙紫气了。说完，还叹了口气，道：“哎，二兄，你是不知道啊，我这个做师尊的，拿啊！”元始死死的盯住通天，通天完全不理会元始那要吃人的眼神，继续道：“徒弟越是争气，做师傅的存在感就越低呀、啊。想想这猴崽子都修炼了四年时间，硬是没有让我来指点一下。我也是忙着参悟鸿蒙紫气，居然也没有给这猴崽子讲讲道。哎，我这个做师傅的不称职啊，张浩。”便宜师傅啊，你能不能不要拱火了？我担心，你前脚一走，原始后脚就会把我拍死。你这是在疯狂的试探你徒弟的命有多硬吗？张浩绝对不会怀疑，原始天尊绝对能做出这种事情。原始此时就一个想法：忍住，一定要忍住，不要吐出来，真的不能吐出来。这是原始被通天气出血来了，强忍着怒火。原始天尊对着通天道：“三弟，为兄没事了，你走吧，带着你的徒弟走吧，差一点。”就差一点，原始天尊就差一点吼了出来。通天与原始相处了不知道多少万年，自然知道原始的性格，也知道此时的原始已经是在压制不住的边缘了。要是自己再对他的话，今天可能会跟他打起来。于是通天耸耸肩道：“那行吧，二兄，有啥事叫我一声就行，只要你叫我，我一直都在。即便是我不在，你叫我徒弟也行。他是你师侄，你吩咐的事情，他一定会办得妥妥的。”这通天完全是在走之前。再捅圆十几刀啊！通天的意思就是，你那记名弟子南极太错，靠不住。要是有啥事，我把我弟子借给你使唤一下。原始再也忍不住了，朝着通天吼道：“滚！”
赶紧滚！通天见到袁史真的急眼了，立马拉着张浩往玉虚宫外面跑，一边跑还一边嘟囔道：“走就走吗？怎么还带急眼呢？”张浩，他为啥急眼？你不知道吗？等通天带着张浩走后，袁史双眼冒火的看着南极仙翁。南极仙翁见到袁史用这样的眼神看向自己，惊的菊花就是一凉。还没有说话，就听见袁史咬牙切齿的道：“十年，我只给你十年时间，你必须给我突破这玄仙，听到没有？”南极。卧槽！十年，十年时间，你叫我做我八千年都做不了的事情。十年时间，我睡一觉都嫌短啊！话说，你们大佬护队，别拿我这小可怜来出气，成吗？不过，南极仙翁他敢说不吗？于是，南极仙翁硬着头皮，苦着脸，躬身道：“是，老师。”第十四章，你再要我，教你做事。不过好在，原始也不是不给一点资源，就让南极仙翁干冷冷的，在十年里面突破这玄仙。首先。玉虚金章肯定是传给了南极仙翁的，至于其他的灵宝以及灵根，原始也是毫不吝啬的赐给了南极仙翁。原始天尊觉得这还不够，因此三天两头的抓住南极仙翁，给南极仙翁讲道，以至于原始天尊连自己去参悟鸿蒙紫气的时间都被压榨了。而张浩呢，回到自己洞里面的张浩，毫不犹豫的把这几天积累的这几百道紫色物质往南极仙翁的虚影上面加，南极仙翁。可是有着先天下品出头的根脚，真仙后期的修为不加白不加，这一加就是五百紫色物质，进度一下子飙升到了百分之五十。对，没错，就是五百紫色物质，进度却有百分之五十。南极仙翁仅仅是刚刚达到下品先天根脚，而张浩之前就已经同步了玄都的后天中品根脚，再加上在修为上，张浩的修为本就要比南极仙翁高，所以才仅仅需要五百紫色物质，就让张浩的根脚。提升至后天上品巅峰的程度，而剩下的 50% 也就是几天的事情而已。至于灵宝啥的，张浩一个真仙去使用先天灵宝，那不是在给自己找不自在吗？回到山洞不久，通天就过来了，盯着张浩道：“那啥，徒儿，你有啥不懂的吗？”张浩想了想，道：“目前貌似没有。”那徒儿，你想不想要我给你讲讲道？貌似现在也不需要。通天无奈，摆烂道：“你就直说吧，你还缺啥？”张浩眼睛一亮，道。我除了缺几件先天至宝和一点点的先天灵宝外，其余的都不缺。通天听完后，双眼悠悠的看着张浩道：“这玩意不说你缺，我也缺。将来你要是能找到一些，为师也不要多了，随便给为师十件八件就行了。”张浩一脸震惊的看着通天，过了半晌才道：“师尊，我问你个事，啥事？你脸呢？”通天，你特么还好意思问？这特么不都是跟你学的吗？通天正想伸腿的时候，张浩立马叫道。慢，师尊，我突然想到了个事情。通天诧异道：“啥？”张浩盯着通天问道：“你是不是在参悟鸿蒙紫气？”通天一惊，盯着张浩道：“这你都知道？你怎么知道的？”张浩回答道：“我怎么知道的？你不用管，你只要回答是不是就行了。”是，怎么了？张浩想了想道：“那啥，你有遮掩天机的玩意吗？有些话我不太好说。”通天虽然疑惑，但还是一挥手，在张浩的洞里面。布置了诛仙阵，把天机给搅乱了。这时候，张浩才缓缓道：“便宜师尊啊，鸿蒙紫气那玩意，你不用去参悟了。再怎么参悟，也只能参悟个今儿。”通天不解问道：“为啥？”张浩这才道：“鸿蒙紫气那玩意的用处，你知道吧？成圣之机啊。对啊，成圣之机，可那不是混元之机，有啥区别？圣人不就是混元吗？谁告诉你混元就是圣人呢？圣人是别人给的果位，混元是自己实打实的本事。”接着，张浩把混元与圣人的关系讲给了通天听。通天咂嘴，疑惑道：“小猴儿，你是怎么知道的？”张浩挥挥手道：“我咋知道的？你别管，总之听我的就行。到了该成圣的时候，你自然能成圣。即便你不想成圣，天道也会逼着你成圣。”通天懵逼的道：“那我现在干嘛？啥事都不做，发呆？”张浩无语的吼道：“你是不是傻？你去领悟法则呀、啊！领悟法则，成为混元大罗，这不好吗？”哦，对了，你没有办法成为混元。通天慌了，急切道：“为啥？”张浩解释道：“混元，意味混元，就是浑元如一的意思。你都斩去善恶二师了，还怎么成就混元？除非你废掉二师。”通天这下急了，真的急了。知道圣人与混元的具体区别后，他还想成个锤子圣啊！不是通天不怀疑张浩讲的真实性，而是通天在冥冥中觉得他这便宜徒弟讲的就是事实。张浩想了想，道：“有一个办法，不知道能不能行得通。”通天立马道：“啥办法？”快说！张浩缓缓道：“那就是你此时开始尽一切全力去领悟法则。”
，并且一定要在你成圣前领悟完美，在成圣前一刻把善恶二尸打碎，把善恶之念收回体内，再借助功德一举成就混元加天道圣人，通天一惑道。你不是说天道圣人就是天道的傀儡吗？那还去成个鸡毛圣？张浩缓缓道。大道规则，天道之下，万物皆有一线生机。天道给果位，作为交换，圣人也需要上交一丝真灵给天道。当然，这就是天道不灭、圣人不死的缘由。在你借助大道功德那一瞬间，先成就混元，在正道成圣，抓住了那一线生机，自然就不用上交那一丝真灵了。通天懵逼的道：“那这样，我不就可以让人给干掉？”张浩翻着白眼道：“想啥呢？天道是四九，也是一线生机。天道在。”生机在，生机亡，天道崩。在洪荒之中，或许有人能干掉圣人，但谁能干掉天道？虽然你还是在天道之下，但即便是天道，也只能封印你，而不能干掉你。再说，只要你成就了混元，你就有超过天道的可能。通天点点头，道：“行，我这就去参悟法则。”说完，就要动身回自己的碧油草屋，但前脚刚踏出一步，又尴尬的停了下来，讪讪的问道：“那啥，便宜徒弟啊，你有啥办法？”能加速法则的领悟吗？这参悟法则根本就不是人干的事啊！张浩翻着白眼吐槽道：“我丢，到底你是便宜师傅，还是我是你便宜师傅？你再要我教你做事。”第十五章，铁树开花了。通天恼怒的道：“别逼逼了，快说，有啥办法没有？”张浩双手一摊，道：“领悟法则这玩意只能靠自己，虽然还有别的玩意可以辅助。”但张浩还没说完，通天立马扯住张浩的衣领，道：“啥玩意可以辅助？”张浩无奈的道。别想了，参悟法则确实有些好玩意可以辅助，但那些能辅助你正道混元的玩意，你找不到。看着通天那一副我不信的样子，张浩无奈的道：“参悟法则最好的东西就是四大混沌至宝，造化玉蝶，上面有三千大道法则。可是那玩意在你老师红军那里，而且还是残缺的，是红军的命根子。除非你找死，去红军那里抢或者偷，然后就是混沌珠。这玩意不仅自带一个小型混沌，可以借助小混沌争的大道圣人。”还有完整的时间及空间法则，但那玩意自开天后就不知道去哪里了，连大道契机都能屏蔽。除非你是走狗屎运，这玩意主动砸到你的脑袋上。开天府完整的破之法则与毁灭法则，但开天后一分为三，你连一件都没有。混沌清连破碎，想补也补不齐。再说洪荒天道也不会允许有完整的混沌至宝出现在洪荒，当然差一点的也有，例如悟道茶。可以短暂的增加悟性，但那玩意也自带屏蔽天机，不知道在哪。剩下的就是各种各样的先天灵宝，都含有法则，但都不完善。要想领悟灵宝所含的法则，正道混元，至少需要先天至宝。但先天至宝，你有吗？通天。原本我觉得我挺富有，原来我有的只是些埋汰货。见到通天丧气的样子，张浩开口道：“你这样子白给谁看呢？又不是叫你直接法则正道，只要你把法则。”修炼到差不多可以正道的地步，你见到法则已经修炼到大罗金仙后期，你咋不从见到法则入手呢？通天一拍脑袋，道：“对啊，我还有见到法则呀。”说完，对着张浩吼了句：“不跟你瞎逼逼了，我要去参悟法则了。”对了，等你到金仙的时候再来找我要灵宝，反正金仙之前你拿着先天灵宝也只能看不能用。张浩，这是典型的提裤子不认人吗？其实张浩之所以跟通天说这个事情，第一嘛，自然是为了将来。能够更好的躺赚，还有一个通天，毕竟是他便宜师尊嘛。等到通天走后，张浩想到，今后我的跟脚修为，在短时间里肯定会变得越来越夸张。就现在，四年时间突破至真仙巅峰，都已经让人觉得不可思议了。要是再夸张点，我绝对会越危险。哎，要是能隐藏我外在的就好了。张浩的话音刚落，大道空间就发生了变化。只见在张浩自己的版面栏上面，重要的几栏上出现了加符号。张浩心一动，便在跟脚一栏后面的上点了一下，而张浩的版面也变成了姓名、张浩、种族、人族、跟脚、后天中品、后天上品加、修为、真仙巅峰、真仙巅峰加、功法、上清炼气诀、神通、上清金章、灵宝、功德与网。版面的变化，张浩很好理解。前面的是其他人能在表面看出来的，而后面的则是实际的。不说张浩这边。把画面转回太上老子这边。此时的太上老子带着玄都，已经快要来到首阳山下人族最大的一个部落了。对于家里老二与老三的近况，太上老子也是知道的。原因嘛，不就是老二向他这个老大打老三的小报告？只是让太上懵逼的是，自家的老三居然收了那个小恶魔为徒弟。
太上喃喃自语的道：“我就知道，我就知道啊！我家萌蠢的老三被那小猫还给带坏了。之前的老三多么的单纯啊，打不还手，骂不还嘴，收了那个毛孩子后，居然把老二给气得吐血了。”接着，太上看了一眼憨厚的玄都，瞬间打了个冷战，想到：“慢点回去，我家这小聪免得给那毛孩子给带成西兰花。”还有。即便是回去，也要先把小聪变成大聪才能回去，免得老二对不赢老三，就调转火力来对我。虽然太上还没有正式收玄都为徒，但太上已经知道了自己挣到的机缘所在，也清楚了玄都就是他注定的弟子。但太上还能不知道自己家老二那尿性？太上敢保证，只要他带着玄都回去，老二一定会对着他婆婆妈妈说玄都的根脚不行，说不好还会拿着他家的几颗烂白菜来贬低玄都。要真这样，那他三清扛把子的脸往哪里搁？于是太上开口对着玄都道：“都啊，你跟我多久了？”玄都不明所以，但还是恭敬的道：“上仙。”玄都跟随上仙已有四十余载，老子点点头道：“都啊，无名太上老子是盘古正宗里的老……呃，呸，是盘古正宗的太上老子，我一收你为徒，继承无之一波，如何？”玄都这下高兴坏了，立即下拜道：“弟子愿意，弟子拜见师尊。”太上点点头，道：“这样，为师先传你功法，等为师正道成圣后，便正式收你为徒。”玄都立即道：“一切任凭师尊吩咐。”而玄都心里想的是：“不容易啊，舔了四十几年，这老铁树终于被我舔开花了。”接着，老子伸手一指，就把自己的看家本领都传给了玄都。修炼功法，无疑就是太清练气诀、道法、神通，跟通天、原始大同小异。就这样。玄都总算是丢掉了用双腿蹬的自行车，开上了四个轮子的 QQ， 开始了快速提升的魔鬼步伐。有了功法的玄都，三天时间稳固练虚合到初期境界，五天一小突破，半月突破至地仙，一年时间居然从地仙突破到了天仙。第十六章，因为你是师尊呐、啊。只是在玄都突破至天仙后，明显感觉到自己的修炼速度变慢了很多很多。对于一个习惯了坐高铁的人，叫他坐回拖拉机，当然感觉不适应。于是玄都来到老子面前，讪讪的道：“师尊呐、啊，为啥徒儿感觉最近提升的特别慢了？”老子懵逼的道：“你还想咋的？”玄都讪讪的道：“师尊啊，之前我都能清晰的感觉到每天的进步，但是现在我需要十天半个月才能感受到微乎其微的进步，这修炼速度配不上咱盘古正宗的名头啊！”老子，啥盘古正宗名头是假？你他妈就是想要好处吧？于是老子语重心长的道：“都啊，这是没办法的事情，是你的根脚限制了你的修炼速度。那师尊，您给我提提根脚呗。”老子跳起来道：“你是怎么知道我能给你提升根脚的？”玄都理所应当的道：“因为你是师尊啊。”老子，好一个，因为你是师尊，老子我居然无言以对。深呼吸了几口气后，老子缓缓道：“都啊，为师确实是可以帮你提升根脚，不过……”玄都立即道：“师尊，可以就行，咱干脆点。”老子点点头，一挥手，一个两人高的八卦炉出现在玄都的面前，道：“都啊，进去吧。”玄都懵逼，叫道：“师尊，你要干嘛？你要炖了我吗？”老子额头冒出井字，吼道：“别废话，想要提升根脚，就快点爬进去。”玄都无奈，看了看自己的小身板，再看了看眼前的大锅，怎么瞅怎么都觉得不靠谱。不过他还是选择相信了自己这师傅。颤颤巍巍的爬进八卦炉后，太上老子不等玄都说啥，一挥手就把炉盖盖上，接着再一挥手，八卦炉底下就燃起了三昧真火。不到三分钟时间，这炉子里面就已经隐约的传出一阵阵烤肉的香味。太上老子点点头，道：“嗯，还有三分钟就熟，呸，还有三分钟就能加入造化之水了。”其实，帮玄都提升一下根脚还是很简单的事情。要知道，玄都的本身。并不是真正的血肉之躯，而是九天息壤与三光神水这两种先天之物的混合，经造化法则造化而成的。并且，玄都还不是女娲亲手捏出来的，而是用葫芦藤甩出来的。虽然有造化法则的运用，但毕竟没有经过系统的雕琢。太上如果想把玄都的根脚提升至先天的话，只需要弄点造化丹、水什么的，激发一下九天息壤与三光神水的特性就行。可为啥太上要用丹炉来烤它呢？无他。好玩而已，就是想让玄都受点罪，又或者手痒了，想练练丹而已。玄都就这样在这八卦炉子里面被暗无天日的烤了九九八十一天后，终于是烤出成果来了。玄都从八卦炉子里面一出来，居然就达到了先天下品巅峰的根脚，而且修为也一下子从天仙初期
猛地提升到了针线初期。远在昆仑山睡觉的张浩，在睡梦中跟脚也跟着一下子。提升到了先天下品巅峰的程度，而且这个巅峰可以说是圆满级别的巅峰。张浩本身已经同步过了南极仙翁的跟脚，也跟着达到了堪堪先天下品跟脚的程度。再加玄都这么一提升，虽然还没有达到先天中品的程度，但也自然要比玄都的跟脚高上那么一点点，并且修为也无声无息的突破至玄仙初期了。同时，玄都的跟脚也达到了他能达到的最高限度。要知道。再提升，那就已经是先天中品跟脚了。跟准提、接引、鲲鹏等一众大能，是一个大等级的跟脚了。除非玄都有传说中的系统，能肆无忌惮的抽盘古精血、心血、骨髓，不然他这辈子的跟脚就固定在了这里。提升了跟脚后的玄都，立马感觉世界都不一样了。之前修炼起来，天地中的灵气还要自己努力去吸纳，而现在呢，貌似只要一个念头，灵气就使劲的往身体里面钻。还有天地间的规则，之前的玄都一直感觉跟瞎子摸象一样，摸到了也可以说没有摸到。但是现在呢，好像有脑就行。感受到了这些变化，玄都立即朝着老子拜道：“徒儿，谢谢师尊为徒儿提升跟脚。”而心里则想着：“看在我跟脚真是提升了的份上，就不计较你考我的事情了。不然等你死了，让你连个送终的人都没有。”老子点点头道：“既然你跟脚已经提升了，那你修炼到大罗金仙，只是时间长短的事情而已。准圣境界。”也不再是水中月，雾中花呀。确实，下品先天的根脚，就算是躺躺他个几百上千元会，也能躺出个大罗金仙。准圣的话，也不是啥难度。而到了中品先天根脚的话，准圣的门票是已经预定了的。看洪荒中，像鲲鹏、镇元子、准提、接引、明和、伏羲等，哪个不是准圣大佬？而要是到了先天上品境界，那只要努力点，混元基本没得跑。就像三清先天上品的根脚。要不是被红军忽悠，走上了三师之道，混元绝对是板上钉钉的事情。即便仅仅只是上品出头跟脚的帝俊与太一，也是能以二敌十二同境界的猛人。要不是跳进了红军挖的坑，最后还被妖族拖累，他俩妥妥的混元大罗料子。话说回来，现实，老子的话音一落，玄都深以为然的点点头。可接着一句话，让老子差点一巴掌把他拍死。师尊，您看，我身为盘古正宗传人，这修为才真仙程度，要不？师尊，您再给我点丹药，让我磕磕。老子面色漆黑，嘴角、眼角不断抽搐，憋了半天，道：“你怎么知道老子有丹药的？因为你是师尊呐、啊！”老子差点被憋出内伤，深深的呼吸了好几次后，才吼道：“滚！”第十七章，让你通天师叔，高兴高兴。在洪荒，什么最不值钱的？只要是修炼者，一定会回答你。时间，时间是最不值钱的。就这样，在张浩低调的窝在昆仑山，十年的时间过去了。在这十年的时间里面，张浩同样也偶尔在自己修炼。原因嘛，就是自己实在是不想这样睡下去了，免得不是植物人，却生生把自己给睡出个植物人来。而这十年时间的成果是：姓名张浩，种族人族，跟脚后天中品，先天中品家，修为玄仙中期，金仙巅峰家，功法上清炼气诀，太清炼气诀，玉清炼气诀，神通上清金章，太清金章，玄都百分百。玉清金章，南极百分百灵宝，功德与网，中品后天功德灵宝。十年前，张浩就同步玄都与南极仙翁的根脚，一举达到先天下品的极限。而这些年里，张浩把紫色物质一直加在通天的虚影上。虽然十年时间，通天内在的进度条数直低的可怜，只有可怜的千分之一罢了。可这小小的千分之一，就让张浩的根脚突破了先天下品根脚的桎梏，达到了先天中品根脚。虽然只是中品出头。而修为方面的话，有着玄都与南极两个完美工具人，再加上千分之一的通天，张浩即便是不加紫色物质，不自己修炼，也在蹭蹭的涨。神通道法那就更不用说，三清中通天的看家本事不用说，肯定是最全面的。毕竟张浩同步的就是通天本人，太清老子的本事，玄都会的，张浩一定会。同样，元始天尊的看家本事，南极仙翁会的，张浩同样会。到了现在这个时候，张浩已经勉强有了做老六的潜质。只不过，不管是三清炼气诀，还是三清金章，最大适用限度就在大罗金仙而已。而张浩如果想成就混元金仙，而不成就准圣的话，就需要去同步法则，这就有点难度了。在洪荒世界中，要么就同步红军老祖。红军虽然主修的也是斩三师，但是。他修炼的可是完整的斩三尸之道，而且红军手握造化玉蝶碎片这等法则开挂器，他怎么可能不修法则？还有一个
，那就是去同步屋组组屋。同步组屋有两个好处：首先，让自己的肉身达到组屋的程度，等同于极品或上品先天灵宝的程度。这样，即便是修为还在惊现，但实战力等同于准圣。再有，巫族自诞生开始，血脉里面就蕴含一道本命法则，这要比元神修士去参悟法则简单多了。只要把巫族的大巫、祖巫从肉身的死胡同里拉扯出来，那他们的法则参悟度绝对蹭蹭往上涨。当然，还有一个不太靠谱的途径，那就是一直同步洪荒大能，使劲增加法力，以大法力进阶混元金仙。但这个途径有爆体或者走火入魔的风险。爆体的话。还好解决，先同步祖屋的肉身达到上品，甚至是极品先天灵宝的肉身强度，就能解决被自身法力撑爆肉身的风险。而走火入魔的话，除了同步红军，或者等通天参悟的法则突破至混元金仙，又或者找到红军讲道之前上个量级的大能，比如杨梅、烛龙、玄龟等人，不然张浩还真没有别的办法，在不展示的情况下突破至混元金仙。因为这个量劫开始的生灵，自红军讲到之后，没有一个走的是混元金仙之路。这十年的时间，对张浩来讲，除了过得无聊一点、闲余一点外，其余还真没有啥可以说的。但相比于张浩，那玉虚南极仙翁可就过得很苦逼了，三天两头的被原始抓去检查作业不说，还老是被原始用那悠悠的眼神给盯着。不管你是理解了还是没有理解，反正原始隔三差五的就用神通。把南极仙翁给射来，让他坐在自己面前听自己讲道。如果要仅仅是这样，那还算了。但原始是谁？注重尊卑，死要面子。对南极仙翁的教导没弄几下，那脾气就爆了。对南极仙翁也是非打即骂。搞到现在，南极只要一看见原始，或者一听见原始说话，都会不自觉的打几个冷战。此时，南极仙翁都有点神经质的哭笑道：“终于突破到了玄仙，十年啊！你们知道我这十年是怎么过来的吗？”南极仙翁想到了之前。在昆仑山上无忧无虑的生活，不禁在心里道：“想起之前在夕阳下奔跑的身影，那都是我逝去的青春啊！”可就在此时，原始的声音又在耳边响起了：“素来玉虚宫，南极，尼玛，怕啥赖啥！今天老师又想怎么玩？”虽然南极仙翁很不想去，但又不敢不去。此时的南极只想高歌，我好想逃，却逃不掉。等到南极仙翁来到玉虚茅屋的时候，却诡异的见到原始居然面带笑容。南极仙翁想了想，想到老师今天，难道是想到了啥玩我的新点子？于是南极仙翁硬着头皮上前道：“弟子南极拜见老师，愿老师早日正道成圣。”原始点点头道：“南极，你跟我去找你通天师说一趟。”南极心惊胆跳的问道：“老师，为何要去找通天师说？要是放在之前，南极绝对会被原始训斥。但今天，原始破天荒的回答了南极，道：南极，你能在十年之内突破至玄仙？”绝对是我三清门下第一个突破玄仙的，这么大的喜事，当然要让你通天师叔也高兴高兴。南极听到原始的话后，心里先是一喜，但又想到了上一次，顿时心里更加突突起来了。南极当然不会傻到以为原始说的话就是真话。对于原始天尊，南极总结一句：认真你就完了。要是这一次比赢了还好，一旦比输了，那我接下来十年不是接下来百年或者千年都特么完了。对于张浩那个奇葩。南极仙翁还真没有把握，能比得过。第十八章，玄仙很牛吗？元始天尊来到通天的茅草屋外面，就扯着嗓子喊道：“通天三弟，为兄来了！”当然，在元始准备装逼的时候，自然而然的传音给了太上老子：“大兄，来坐来，喜事，大喜事，天大的喜事！”远在不周山山脉人族部落的老子看了一眼已经是玄仙初期巅峰的玄都，想到二弟有喜，那自然要回去看看。不过。以二弟那性子，无徒玄都应该能入他法眼吧？原本在茅屋里面闭关参悟法则参悟的好好的，但就是被原始这一嗓子弄得差点走火入魔。通天板着脸出来后，问道：“你要干哈？”原始见到通天的脸色，只以为是通天，见到了南极仙翁此时的修为，脸上挂不住导致的，所以并没有生气。原始的想法就这样，看你难过，我就开心了。不过原始天尊的脸上还是道：“那啥。”三弟啊，喜事大喜事，天大的喜事啊！通天疑惑道：“啥喜事？你有了？”元始天尊虽然不懂“通天”这句“你有了”是啥意思，但前面那句他懂了。见到通天这么配合，于是道：“三弟啊，你看，你再看，你仔细看。”通天翻着白眼，瞅了元始肚子好几眼，道：“你叫我看啥？也没见比之前大啊。”不过通天此时
，还真的看出来，原始回答之前不一样了。放在之前，通天看原始，原始的修为、法则波动等，看得很模糊。但现在，通天仿佛能一眼就看穿原始法则波动。大罗金仙后期连巅峰都不是，法力修为准胜后期，跟之前一样，但看起来有点稀泥漂浮。通天心中也是一惊，他自化形开始修炼，已经有了几百万年时间。自然知道他能看穿原始的原因，尤且只有原始的境界要比他低出一截了。但通天不会傻到直接说出来，通天心里更加认同了张浩的话，想到我这便宜徒弟真是个福星啊！斩三尸的准圣之道果然是忽悠人的取巧之道。当时我们去紫霄宫听到时，境界是大罗后期，所以被红军忽悠后，我们的法则参悟就一直定格在了大罗后期。而此时，我以准圣后期的修为法力，再反过来参悟法则，居然只用了短短十几年的时间，就已经把剑道法则参悟到了大罗巅峰的程度。可惜啊，没有造化玉蝶那等法则至宝让我来参悟。元始天尊见到通天，一个劲的盯着自己看，于是，一把拉过一直在身后默不作声的南极仙翁，道：“三弟，不是看我，看这，往这里看，往南极仙翁看。”而此时，南极十分识趣的对着通天躬身道。弟子南极拜见通天师叔。通天点点头，没有说话，疑惑的看了看南极。可除了南极的修为提升了一点外，他压根看不出有啥喜事。于是，通天开口道：“啥喜事？难道是南极你有了？”南极神特么我有了，我是个男的，男的，而且还是个老的。但南极仙翁可不敢乱说话，他知道原始带着他来，就是想拿他来装逼打脸通天的。两个大神打架，能有他这个小小玄仙插嘴的份？而元始及时道：“三弟，看出来了没？”通天狐疑的看着元始道：“没有，没有。”三弟，你再仔细看看，这个可以有。通天又瞅了南极几眼，道：“二兄，我仔细看了好几遍，这个真没有。”元始急了，道：“三弟，你难道没有见到南极修为的变化？玄仙啊，南极已经是玄仙了。”通天瞥了他一眼，嗤笑道：“这就这，你说的就这，这就是喜事，大喜事，天大的喜事。”不会吧，不会吧，二兄，南极突破玄仙，在你看来是天大的喜事，我还以为是二兄你要成圣了，那确实是天大的喜事。即便不是成圣，是二兄你有了也算个喜事。但南极突破玄仙，你告诉我是啥喜事？有啥觉得可以喜的？元始天尊那得意的笑容立马僵住，愣愣的喊道：“三弟，这是玄仙啊，玄仙，十年，十年玄仙啊！”通天也被元始给整懵逼了，傻傻道：“是啊，玄仙。”怎么了？难道玄仙很牛？元始一拍脑门，不知道该怎么回答通天的话。对啊，玄仙怎么了？玄仙很牛吗？理清了思绪后，元始叫道：“那啥，三弟啊，玄仙不是重点，重点是南极仅用十年的时间，从真仙后期突破到了玄仙啊。”顿了顿，元始继续道：“我们是谁？三清盘古正宗啊！南极是我们三清门下第一个玄仙，难道不值得高兴？难道不是喜事？”此时，通天长大了嘴巴，不可思议的道：“我丢，这就这事。”元始也叫道：“难道不是吗？”通天用怜惜的眼神看了一眼元始，缓缓道：“二兄啊，你既然说是喜事，那就是喜事吧。不过，南极貌似不是咱三清门下第一个玄仙啊。”接着，通天一挥手，直接把在洞里睡觉的张浩给射了过来，然后再对着元始道：“那啥，二兄啊，你再看看。”元始一看张浩，瞬间感觉心脑血管都被堵住了。连呼吸都不顺畅了。虽然他不需要呼吸，而张浩呢，自己被射过来后，睁开朦胧的双眼，不知情的道：“那啥，怎么了？发大水了？”原始、通天、南极。等张浩回过神后，立马给原始与通天见礼，接着就一言不发的站在了通天身后。此时，原始的脸已经变成了猪肝色，又一次装逼不成，再一次被草了。原始用他那最后的倔强，缓缓道。即便张浩失职已经是玄仙中期隐藏后的，但南极好歹也是三清门下第二个玄仙士。元始还没说完，就被一个声音打断道：“二弟，是啥喜事？快来看看，为兄新收的人族弟子已经玄仙初期巅峰了。”元始第十九章，二弟你要相信，你看到的是幻觉。接着几人就见到太上老子带着一个人族从天边飘来。元始先是看了一眼玄仙中期巅峰。随时都能突破至玄仙后期的张浩，再扭头看了一下，随时都能突破至玄仙中期的玄都，接着再看了一眼，在自己身后瑟瑟发抖，刚刚突破至玄仙初期，并且还没有稳固修为的南极原始。我在南方的艳阳里，大雪纷飞
你们在北方的寒夜里吃着火锅，唱着歌呀？”张浩此时强忍着要笑喷的冲动，心中不免为原始悲哀。这像极了，垂死病中惊坐起，小丑竟是我自己，又或者是本想装逼，但被敌人反手一个大兜逼。还不等张浩继续为南极感到怜惜的时候，老子补刀了。二弟是啥大喜事？快说出来，让为兄开心开心。此时，原始脸色已经青黑，一副身中剧毒、说不出话来的样子。而通天则及时对着太上开口道：“那啥，大兄，二兄的弟子南极刚刚突破玄仙了。”老子哦了一声，问道：“通天三弟，你二哥是有啥喜事？”通天再次重复了一次：“二哥的弟子南极突破至玄仙了。”哦，三弟。你还是说说你二哥的喜事吧。通天无奈，只好继续重复一次。太上老子有点恼怒的说道：“三弟，我不是说了，老子我已经知道了吗？我是叫你说说你二哥的喜事。看你二哥激动的样子，已经说不出话来了，你就不要重复南极突破玄仙的事情了，可好？”通天无奈，只好道：“二哥的喜事，就是他弟子南极突破到了玄仙。”老子过了半晌，好像才理清通天这话的意思，可还是疑惑道：“所以呢？所以二哥的弟子南极。”突破至玄仙了，是喜事。老子一脸的不可思议的看着原始，想到就这就这，一个弟子突破玄仙就是喜事，天大的喜事，还用得着把我叫回来？那玄都突破玄仙中期的时候，我是不是也要通知二弟、三弟过来？不然显得不合群。此时的原始看着老子的眼神，好想晕过去，但一个准圣后期大能，怎么可能是想晕过去就能晕过去的？逃肯定是逃避不了。但原始此时心里的已经不叫怒火了。应该叫杀机，当然，这杀机肯定不是针对张浩或者玄都的，而是针对自家弟子南极的。而南极仙翁此时已经是面目苍白，本来就想到自己今后是多么的悲惨了，再加上原始这滔天的杀机，于是南极仙翁两眼一翻，晕了。原始，好啊，你特么让我丢了面皮不说，连晕都不带上我。这件事情其实质上来说，南极仙翁真的很无辜。十年的时间。能从一个真仙突破至玄仙，这已经不能用勤奋来形容了，简直是惨无人道啊！而要装逼的是元始天尊他自己，而且元始天尊想要装逼的对象还是太上老子与通天教主。太上老子不用说，自己是炼丹的，只要他想，别说一颗九转金丹，直接大罗金仙，即便是七转八转的丹药，给玄都科几粒，让玄都随随便便突破至金仙，更或者是太乙金仙，那还不跟玩一样？再说通天教主，他元始天尊与通天教主。都在同一个水平上面，一个是练气，一个是阵法，对弟子的实际修为根本没啥太大的帮助。但奈何两人的弟子不同啊，一个日以继夜的修炼，另一个天天睡大觉，但架不住这个睡大觉的他能开挂。老子弄清楚事情的原委后，又见到南极，直接双眼一翻，晕了过去。一时半会间，真的不知道要怎样才能替原始化解这该死的尴尬。想了想后，老子假装咳嗽了一声，道：“那啥，二弟啊。”南极这孩子还是很不错的，不愧是我盘古正宗的传人。即便是我这徒儿玄都，也是跟了我几十年时间，而且我还时不时的给他点丹药。所以，太上老子话还没有说完，此时的玄都突然脸色一变，接着一声轻微的“砰”传进了在场众人耳中。这是玄都，恰恰在这个时候突破了。要是在平时，玄都的突破，老子一定开心，还会欣慰的点点头，道：“无徒有准胜之姿啦、啊。”但在这个气氛不算融洽的屋檐下，玄斗的突破让整个场面变得更加尴尬。老子逆徒啊！虽然你有准胜之姿，但我还是要骂你逆徒啊！没见到你原始师叔都快要炸了吗？你就不能稍微再等等？无奈徒弟惹的祸，太上这个做师傅的含着泪也要给他擦干净。于是太上讪讪的道：“那啥，二弟啊，这是个意外，你一定要相信大哥，这绝对是个意外。你看到的是幻觉。”说完。还使了个眼色给通天，意思是叫通天安慰一下原始。通天微不可察的点点头，也对着原始道：“对啊，二哥，幻觉都是幻觉，你要相信，南极才是最棒的。”接着还下意识的喊了句：“南极是吧？”众人，你这是在安慰呢，还是在撒盐？没见到南极还在那里趴着吗？南极，这算不算被鞭尸？通天也意识到自己说错话了，立马道：“二兄，你别看我这猴崽子。”现在已经玄仙中期了，但他的根脚就摆在那里，想要突破至玄仙后期，还不知道要何年何。砰！通天话还没有说完，在场众人又听见一声“砰”，只不过这次是从张浩身上传来的。就在刚刚，玄都突破后，张浩体内的法力再次增加了微弱的一丝，虽然还不至于让他突破至太乙金仙。
。但是有这么好打击原始的机会，张浩当然不会放过。既然玄都都添了一把柴，那他张浩也需要加点火呀。于是稍微放开了一下自己掩盖的修为。而在外人看来，这丫的就是从玄仙中期突破至了玄仙后期啊。第二十章，徒弟我办不到啊！原始天尊双目呆滞的看着通天，傻傻的道：“通天三弟，你刚刚说啥？”通天一下子也没有反应过来，愣愣的道：“我说我这徒儿根脚不行，突破玄仙后期不知道要多。”还没有说完，通天就反应过来了，自己好像说错话了，于是立马改口道：“我这猴儿突破至玄仙巅峰，不知道要多少万年呢，这辈子不知道还有没有问鼎大罗级别的机会。”原始还是傻傻的道：“真的。”通天无奈的道：“真的，还特么主的呢？别人不知道，但我这便宜徒弟都能知道我的存在。”大罗。浑元大罗也是大罗，对吧？这时候，元始天尊像是回顾了点神采，点头道：“对，三弟，你说的对，修士根脚才是根本。”行了，太上大哥，通天三弟，你们走吧，我想静静。太上神特么静静，你叫我回来就是想静静。话说，你的静静在哪？通天，就算你想静静，那你回你的玉虚茅屋去想啊！你别在我碧游茅屋下让我走，你却在这想你的静静，好吗？但此时的通天。见到原始这副好不容易才恢复镇静的样子，当然是不敢再撩拨原始。虽说不是怕打不过他原始，但毕竟原始是他哥，被骂一顿也不爽，所以通天只好抓着张浩，一个闪身来到了张浩的洞府。老子见此，也讪讪的对着原始道：“那啥，我那边烧开水，还没关火，我就先走了哈。”说完，不等原始回答，也一手抓着玄都，一个闪身走了。此时，碧游茅屋下就剩站着想静静的原始。以及趴着晕倒的南极两人，通天抓着张浩来到张浩洞府后，张浩无语的道：“便宜师尊，你来我这干嘛？”通天尴尬的道：“那啥，还不是你那原始师伯，非要占着我的碧游茅屋去想静静吗？”张浩翻着白眼道：“所以你就来占你徒弟的洞府？”通天没好气的道：“这怎么叫占你的洞府呢？这叫借宿，在你这借宿一下。”张浩摊了摊手道：“你这有区别吗？”通天不说话了，反正就是一副我不走的样子。见此，张浩只好问道：“你法则参悟的怎么样了？”说起这个事情，通天就一脸兴奋，献宝似的道：“徒弟，我见到法则已经参悟到了大罗巅峰了，你的法则真不错。”张浩看着通天这一副你快夸我的没出息样，泼冷水道：“就这，这你就满足了？师尊啊，我不得不给你说教一下，你大哥太上老子用不了一千年就能成圣，而他成圣后不足百年时间就是你成圣的时机。”也就是说，你满打满算不足一千一百年的时间，要把剑道法则从大罗巅峰参悟到混元金仙巅峰。你现在说说，你还有时间去兴奋吗？这两师徒的该有的关系已经完全反了。要是太上以及其余洪荒大能见到这两师徒的样子，绝对会惊掉下巴。这到底谁是师傅，谁是徒弟？同样，要是被元始天尊见到了，一定会拿出他的盘古幡，用混沌剑气把这对逆冲师徒给射成筛子。通天神色一怔，喃喃自语的道：“一千一百年，怎么可能这么快、啊？一千一百年时间，怎么可能从大罗巅峰参悟到混元金仙巅峰？即便是一百一十万年时间，我也不一定能做到啊！”张浩耸耸肩道：“呵呵，其实是你自己傻罢了。”通天听到后，双眼一亮，像是抓住了一根救命稻草，抓住张浩的手，急切色道：“徒弟，好徒弟，乖徒弟，你是不是有办法？”张浩无语的道：“你现在……”只要把剑道法则参悟至混元金仙巅峰，不是叫你直接证到混元大罗？你手上不是有好几把剑吗？光是极品剑就有五把，你不会拿着他们去参悟一下里面的法则？再有，你现在跟你二哥原始的关系还算不错吧？你就不会把盘古幡，盘古幡发出来的也是剑气，混沌剑气借来参悟一下？通天狐疑道：“还能这样？”张浩翻着白眼道：“要不然呢？”通天的脑壳像是打开了一扇大门。发现了一块新大陆，立即道：“好了，为师知道了，你去吧。”张浩，我去，你有没有搞错？这是我的洞府啊！大小胳膊拧不过大腿，张浩还没来得及说话，就被通天一挥赶到洞外去了。站在洞外的张浩脸色变化了好几次，最后无奈的道：“算了，这么久没有回部落了，我还是回部落去看看。”不说张浩被赶回部落的事，就说说此时的原始与南极。通天与老子带着自己的徒弟走后，原始没有用法力神通去唤醒南极。而是就这样静静的看着地上的南极，不知道过了多久，南极仙翁才悠悠的醒来，但一睁眼见到的就是原始那不带感情的眼神，吓得他菊花就是一凉。
，赶紧从地上爬起来后，颤颤巍巍的朝着元始喊了一句：“老师，师伯与师叔他们走了。”元始淡淡的道：“嗯，走了。”南极仙翁见到这么平淡的元始，心里越是不安，想到这难道就是暴风雨之前的宁静？于是南极仙翁壮着胆子道：“老师，那我们也回去。”原始没有理会南极，嘴上还是淡淡的道：“张浩突破到了玄仙后期，玄都突破到了玄仙中期。”南极懵逼的道：“啥时候的事？就在你晕倒趴下的时候。”南极仙翁：“完了完了！”贫道：“完了呀！”果然，原始天尊接下来的一句话让南极彻底傻了。这一千年，我会给你讲到，守着你修炼一千年时间，给我突破至惊险。南极仙翁听到这话后，双腿一软，差点再次晕倒，心里呻吟道：“老师啊！”千年时间，让我从玄仙突破至金仙，不是我小看了我自己，会不会是老师您高看了我？老师啊，徒弟真的很想说，徒弟我办不到啊。第二十一章重回部落，温情。而张浩现在在干嘛呢？此时的张浩正在往自己那连名字都没有的部落里面赶。好在昆仑山离自己那个部落相对而言不是很远，加上张浩熟悉三清各自的遁法，虽然不如鲲鹏、金乌、帝江等以遁法速度闻名的种族或大能。但算上张浩此时的实际修为，金仙巅峰的蚂蚁小队长也才花不到三天的时间就回到了部落。这十几年来，部落里面有啥较大的改变？只不过十几年的时间，让张浩对这个部落里面的人族有点陌生了。要知道，当初张浩被通天带走的时候，才七岁而已。回到部落后，张浩立马就冲向自己巢穴。现在还没有茅屋，是有巢室发明的巢穴，但并没有见到自己的母亲。对于这种人族出生的时代，男人出去打猎，妇女也会被安排去采摘或者带小孩什么的，因此张浩也没有在意。毕竟这时候可是人族发展较安全的黄金时期，一般情况下女性是不会有危险的。接着，张浩就来到祖老这里，十几年不见了，这祖老比之前老了很多，身上已经暮气沉沉。张浩见到祖老打了声招呼后，祖老一双浑浊的眼睛打量了一下张浩，问道：“这位族人，你是？”张浩心里有些伤感，人生百年，朝如青丝暮白发。相较修士来说，十几二十年连睡一觉的时间都不够；而对于普通的人族来说，十几二十年都相当于这段旅途的四分之一了。张浩走上前，握住祖老的双手，道：“祖老，我是浩啊，我回来了。”祖老好像是在回忆什么。过了半晌后，祖老才高兴的道：“浩，你是小耗子，你回来了？你怎么回来了？”祖老一开始是很高兴，但后面。又有点责怪张浩，怎么就回来了？张浩也听出了祖老后面那句责怪的意思，解释道：“祖老，我修炼暂时告一段落，所以我想回来看看。”祖老抓住张浩的手，再三确认道：“真的不是仙长赶你走的。”张浩也再三保证自己绝对没有被赶出门墙。祖老这才松了口气，道：“回来就好，回来就好啊。”接着，张浩与祖老聊了会后，就带着部落里面的族人来到自己当初挖的那个鱼池旁边，把用网捕鱼的方法。交给了族人。当初自己刚刚挖好池子，还没来得及打上几网，就强行被通天带走，以至于十几年过去了，人族还是不会织网捕鱼，并且张浩还把自己身上这唯一一件灵宝——后天功德渔网交给了部落。这渔网是一件后天功德灵宝，本身就具有大气运，也能镇压微小的气运，对张浩的帮助不大。但留在部落里面，不仅能在一定程度上帮助部落发展壮大，而且还能冥冥中让部落周边。风调雨顺。等到张浩教会部落族人挖池、捕鱼以及织网后，张浩才回到自己的家。这次总算是见到了自己的母亲。母亲见到张浩回来也很高兴，拉着张浩的手问东问西。虽然张浩之前的性格一直比较皮，同样也是一个穿越者，但刻在骨子里面的那种亲情是不可磨灭的。至于张浩的父亲，在张浩刚刚出生的时候一次狩猎死了，张浩一边享受着家的温馨。一边看着母亲那丝丝白发，心疼不已。于是张浩张嘴道：“母亲，你跟我修道吧。”张浩的母亲愣了愣，笑着道：“傻孩子，人生无常。虽然我只是一个普通人，但普通人也有普通人的快乐与幸运。普通人虽为一日三餐而奔波，但修道者何尝不在为尔虞我诈而心累呢？”虽然母亲没有直说，但意思就是已经拒绝了张浩要他修道的想法。张浩对于自己母亲这番言论，其实还是很诧异的。这修道成仙不是人人都幻想的事情吗？不过仔细一想，他母亲说的一点也没有错。普通人虽有普通人的难处，但修炼者就事事美好了吗？没见到自己才在昆仑山十几年，原始是怎么讽刺他的？一开始，南极又是怎么斜眼看他的？而且这还是好的，虽然被原始等人讽刺。
但至少拜在通天门下，没有生命之危。可那些没有师门、没有后台，甚至连功法等基础资源都没有的底层修士呢？他们不仅前路茫茫，连自身安全都保障不了。一个不好碰到强大点的修士，顺手就给灭了。张浩也没有强求，只是道：“好吧，母亲，浩听你的。”张浩的母亲点点头，问道：“浩，你什么时候回你师傅那里？”张浩想了想，道：“母亲。”浩修炼已经告一段落了，就让浩陪母亲一段时间吧。张浩的母亲想了想后，没有作声，只是点点头。而张浩想的是，既然母亲不想修道，那他就在部落里面陪着母亲走完人生这段旅程。虽然如今的洪荒，先天灵气不少，后天灵气充足，即便是普通的后天人族，只要不要不夭折，寿命有一百至一百五十岁。现在的人族还没有发明年月日这等时间单位，但张浩是金仙巅峰的仙人。自然能看得出来，自己母亲的骨龄已经近四十岁了。也就是说，张浩能陪伴母亲的时间只有短短的六十至一百年左右。对于已经没有了寿元限制的张浩，随便一个闭关就是几百上千年。即便是没有大道空间这等开挂的金手指，张浩也自然不会为了那丁点的时间而错过陪伴母亲的机会。再说，开挂了的张浩在哪里熬日子？不是熬。而且，自张浩突破至金仙后，大道空间就再次进行了升级，由原来四米的一边长宽高，变成了现在的八米。而且，紫色物质的产生速度也再次提升了十倍，由原来的每天一百，变成了现在的每天一千。第二十二章三花，张浩的野心。在接下来的时间，张浩就安安静静的待在了部落里面，陪陪母亲，熬熬时间。虽然张浩已经不需要像普通族人那样吃喝拉撒睡，但他白天。还是跟着部落里面的狩猎队一起去狩猎或者捕鱼，这样不仅保障了族人的安全，同时也大大增加了部落里面所需要的食物。晚上回家，陪伴着自己在这个世界上唯一的亲人。不过，此时的张浩已经不敢再去发明啥东西，就前面两次天道功德的事，就已经把通天教主给惹来了，而且还万幸来的是通天教主，这等不是杀的大能。要是换一个是杀点的大能，哪怕是随便一个真仙、玄仙，部落就会毁于一旦。反正张浩已经想好了，狗嘛，就老老实实的狗。至于昆仑山通天那里，张浩是一点也不担心，通天会来部落把他抓回去。毕竟上次张浩对他讲了，只有一千多年的时间，就是他通天成圣的时候。通天他现在都恨不得把一点时间拆开做两点来用。就这样，张浩在部落里面待了一百年时间。张浩的母亲早在三十年前就已经笑着过世了。随着张浩母亲的去世，张浩在这洪荒上最后一个亲人。最后一个牵挂也逝去了，而部落族老那一辈也早就已经去世，张浩母亲那一辈也陆续去世，就连张浩自己这一辈在的人也都已经暮气沉沉。当年那个不愿意去狩猎队的小毛孩，虽然还是顶着一张18岁的脸，但也已经成为了部落里面老祖宗级别的人物。部落经过100年的发展，已经成为了一个中大型部落，而且还取名叫风滚部落。当时部落被取这个名字的时候，张浩吓了一大跳。我丢，风滚部落，那不就是华胥氏的部落？那不就是人皇伏羲的部落？天地良心啊！我即便是干了两件伏羲应该干的事情，但也不用直接把我这个部落弄成伏羲的部落吧？这件事情后，就让张浩彻底重视起因果二字。因果这玩意，说白了就是欠的账总得还的。而这一百年的时间里面，张浩的提升不可谓不大。姓名：张浩，种族：人族，根脚：后天中品，先天中品，巅峰家。境界：玄仙后期，太乙金仙巅峰家。功法：上清炼气诀，太清炼气诀，玉清炼气诀。神通：上清金章，太清金章，玉清金章。灵宝：天地玄黄塔，万分之一清平剑，万分之三。是的，此时的张浩真实修为已经是太乙金仙巅峰了。通天在这一百年的进步很大，同步到张浩这里，张浩的修为也蹭蹭涨。不过张浩是没有完全同步通天的，因此同步进度数值居然掉到只有十万分之一了。而且大道空间里面所剩的紫色物质虽然不多，但让他突破至大罗金仙绝对是够的。只要他想，不管是在通天还是原始，亦或者在老子的虚影上，随便增加点同步进度，就能突破至大罗金仙。这个时期的洪荒一旦到了大罗金仙，那也能算是一个不大不小的强者。毕竟这个时期还是准圣当道的时代。圣人还只出了女娲一人，而且他还不立脚，不收徒。张浩之所以不选择突破，不是因为担心自己的境界修为不稳，而是他想突破大罗的时候，一举成为洪荒中前所未有的大罗金仙。
。要知道，一旦突破至大罗金仙，生灵的三花就会聚顶，而修道者的潜力就是看着三花能显化极品。天道之下，集数为九，所以即便是洪荒道祖红军、天地人三花，也只是九品，合之为三九。一般生灵在突破至大罗的时候。几乎都是花开三品这样的大罗金仙，潜力也基本固定在大罗这个等级了。而三花一旦超过四品，就表示有准圣的潜力。当三花品质达到七品，就有圣人之姿，像准提、接引、女娲、鲲鹏、镇元子、鲲鹏、明和等洪荒名人，就是花开七品。三花达到八品的整个洪荒，只有盘古三清。所以说，三清注定成圣。而红军那个老银币，不但是混沌神魔转世，再加上造化御蝶以及一系列的算计，才成就天道之下至高的花开九品。而张浩的打算自然是无限充实底蕴。张浩不光要在修为上积累到极限，而且还要把肉身、根脚等都积累到极限。即便是张浩在突破至太乙金仙后，大道空间再次升级，达到了每边长16米，每天能产一万紫色物质。但要想同步三清当中任意一个，这都不是短时间可以做到的。以至于现在，张浩同步太上的玄黄宝塔与通天的清平剑威能，才堪堪达到后天灵宝的程度，都太已巅峰了，连一剑拿得出手的灵宝都没有。再说，此时的张浩已经不敢再往通天虚影上加紫色物质，他怕一个不好就压制不住突破大罗了。当然，修为比他低的还是可以去同步，毕竟大罗可是一个质变的过程。不是简单的增加法力就能突破。虽然此时张浩的根脚已经是先天中品巅峰，但是这远远不够。按照张浩的打算，要把根脚提升至先天极品，甚至是混沌神魔根脚。等原始通天收徒的时候，十二金仙、截教四清传、随侍七仙等，可都是先天根脚。同步这些三教弟子，只会让他增加法力和提升根脚，压根就不会引起质变，让他突破大罗。接着，让自己的修为、法力。达到太乙境界的极限，甚至突破极限，肉身达到祖屋级别，再一举突破至大罗金仙，到时候最低应该也能超过三清的八品三花，达到甚至是超越红军的潜力。只有这样，即便是没有修炼法则的混元金仙同步让他同步，但就算自己去参悟法则，那也要比其他人简单几百上千倍。有了打算的张浩喃喃自语的道：“太乙金仙巅峰了吗？是时候出去走走了，那就先去距离最近的巫族吧，先把肉身弄上来再说。”说完后，张浩一步踏出，就往不周山主脉下乌族部落而去。第二十三章共工部落提升肉身。来到一眼望不到顶的不周山主峰下面后，张浩没有一点搜刮不周山的意思。天道之下，先天灵物就那么多，他张浩出生的不是时候，晚了不知道多久。好的灵物早就被别人拿走了，还能等到他？再说不周山的盘古威压早就不如之前了，去爬一回也起不到啥淬炼的作用。再加上张浩的修为虽然是太乙金仙巅峰，但他肉身也就地仙水平，脆弱的很，去了也是自己找不自在。当然，张浩也没有莽撞，一头扎进巫族，就扬言找祖巫，而是试着先去接触一下巫族的大巫。要知道，仅仅是大巫，光凭肉身也是下品或者中品先天灵宝的强度，换算过来，那至少也是大罗级别。张浩一出现在巫族，就被几个巫兵拦住了。巫族是按照血脉的纯度来区分的，分为祖巫、大巫、小巫、巫兵、巫人。巫人一降生就相当炼气式的天仙级别，巫兵玄仙，小巫金仙。而大巫的话，至少是太乙金仙，成年后大罗金仙。那两个玄仙级别的巫兵对着张浩喝道：“什么人？这里是巫族驻地，赶紧离开！”这还是客气的，因为这两个巫兵看到张浩体内法力的波动，明显要强于他们很多。不然的话，随便一个生灵出现在巫族驻地门口，以巫族那憨子的性格，早就冲上去干架了。张浩拱拱手道：“那啥，两位英雄，我是隔壁人族的，前来拜会一下巫族邻居。”两个巫兵当听见张浩叫他们英雄，那脸上笑得一个叫灿烂，嘴角都咧到后脑勺了。至于后面的话，都没听了。两个巫兵上前一把搂住张浩的肩膀，高兴的道：“哈哈，原来是人族邻居啊！来来来，咱里面说。”原本张浩还在戒备，看着俩巫兵向自己走来，还以为是他们要动手，可没有想到这俩货是来搂他肩膀的。不过只要不发生冲突，就能见到大巫或者祖巫的话，那是再好不过的了。这时候，张浩问道：“两位英雄，这里是巫族的总部吗？”一个巫兵道：“嘿，那啥，你说的总部是啥玩意？”张浩被这巫兵问得猝不及防，想了半天，才换一个名词道：“哦，那啥，总部就是发源地。”
。那乌兵点点头，道：“哦，原来是这个意思啊！我们这哪里是啥总部，我们这是共工部落。”张浩一听，原来这里是共工部落呀，那没事了，我理解了。要说十二祖屋里面，谁最狠最猛？共工排第二，没人敢排第一。能拿脑袋去测试不周山硬不硬的，那已经不叫憨了，而是那种狠起来连命都不要的绝世狠人、傻子。当然。还有一个与他差一点，仅仅是一点的祝融。得知是共工部落后，张浩就问道：“两位英雄，那香柳大英雄在部落里面吗？”说完，还装出一副很崇拜的样子。这两个乌兵自然也是很崇拜香柳的，一见到张浩，居然跟他们同样崇拜香柳，瞬间对张浩的亲近感又加深了不少。于是，两个乌兵拍着张浩两边的肩膀道：“嘿，那傻掉毛红军弄了个十个圆会，不许跟妖族再战，所以香柳大乌。”整天没事干，不在部落还能在哪？果然没有走多久，张浩就见到一个壮士异常的大汉，在一片大空地上狠狠地揍着一群小屋。这壮汉不用说，肯定就是香柳。香柳的真身是九头蛇，当然不是《西游》里面的九头虫，是水之祖屋共工麾下的大屋。见到香柳后，张浩自然把香柳的虚影踏印进了大道空间。姓名：香柳，内在：百分之零，种族：巫族，血脉：大屋后期。肉身中品先天灵宝强度，功法九转玄功，残法则水之法则，残神通玄水波涛，水淹莽荒，重水一击。外在无。张浩看了看香柳的版面，这与其他修道生灵的版面排布不太一样，没有境界或修为一项，而用血脉来代替了，并且还多了个肉身强度项。再看看香柳虚影在大道空间排布，并没有排在之前三清那一面墙上，而是被安排在了三清虚影。对面墙上的中间位置。不过张浩可不想同步大屋的血脉，这玩意要是也同步了，万一把自己的元神弄没了咋办？即便是元神没事，但要是把脑子也变成了一根筋的憨子呢？还有，在洪荒世界，只要是巫族的血脉，谁会看不出来？张浩这个担心刚生出来后，空间虚影就开始变化了。大道空间直接剔除了血脉这一项，看到内在版面没有了血脉项后，张浩二话不说就开始同步起向柳来。随着张浩十万紫色物质在香柳虚影砸下去，张浩立马感觉到自己的肉身像是生生被打成碎末，然后再重组一样，那种疼痛感差点让张浩原地升天。不是张浩不叫，而是痛到了极致，已经没心思去叫，也叫不出来了。张浩的情况立马让远处的香柳与身边的两个乌兵发现了。不过好在乌族虽然憨，虽然暴躁，但打扰人突破的事情，作为盘古后裔的他们不屑去干。当然，妖族除外，张浩都不知道。自己的肉身被磨成灰多少次，然后又重组多少次，从最开始的痛不欲生，变得后面的麻木不仁。不知道多久后，这个肉身的突破终于是结束了。张浩再一看，原来向柳内在同步进度条才同步至千分之一的程度，而张浩此时的版面上也多出来一个肉身栏，上面赫然写着“肉身上品仙气强度”，也就是说，光凭上品仙气强度的肉身就能与真仙中后期打成五五开了。而这仅仅是同步向柳肉身强度的千分之一，就让张浩从地仙初期级别的肉身越过天仙，达到真仙中后期的肉身。十万紫色物质需要十天，而按照这个进度下去，只要一千天，张浩就能拥有先天灵宝强度的肉身。虽然这进度越到后面，所需要的紫色物质越多，但这个时间顶多不超过两千天。第二十四章还能简单点吗？这就是修为高了后的好处。如果张浩还在地仙或者天仙修为，想要同步香柳的肉身强度，还真不知道要何年何月。而到了太乙金仙，这个时间居然被压制在区区六年不到。张浩刚刚睁开眼睛，就见到香柳盯着他，道：“仁佐，你来这干哈？”张浩奉承道：“那啥，香柳大巫，我是仰慕你们巫族，所以才情不自禁的来到巫族部落。”香柳疑惑道：“哦，你一个人族仰慕我们巫族？”张浩点头道。是的，在下认为，男人就应该像巫族英雄一样，大口吃肉，大口喝酒，打架也要凭借强悍的肉身，拳拳到肉的打。香柳一拍手掌，吼道：“对，男人就要这样，像那些修道的，就知道站在远处，拿着灵宝搞偷袭，玩阴的，娘们唧唧的。”张浩擦了擦脑门上的冷汗，顺从道：“对，对，对，香柳大巫，你说的都对。”香柳此时好像想到了什么，问道：“你刚刚是突破了？”张浩点点头，谦虚的道：“对，那啥，相柳大巫，我刚刚看你道，你在操练巫族的兄弟们，看得我热血沸腾，恨不得替代相柳大巫。”一个激动，肉身突破了。相柳傻傻的道：“哦，是吗？”
，看人打架能突破肉身。”张浩赶紧点头道：“是的，绝对是的。相柳大屋，你看我，我来的时候肉身才地仙，现在都突破到真仙了。”香柳确定了张浩的突破后，这才喃喃自语的道：“原来看人打架也能提升啊，那我是不是也要多看看别人打架？”张浩，那啥，人跟人是不一样的，人跟屋更不一样。香柳，你就不要比了，特别还是跟我这种挂逼比。接着，张浩及时打断香柳的幻想，道：“香柳大屋，我可不可以在部落里面跟着巫族兄弟修炼肉身？”香柳思绪被拉回来后，瞧了一眼张浩，道：“你，你确定你这小身板？”能受得了我们巫族的修炼方式？张浩挺挺胸道：“放心，香柳大巫，我是抱着做真男人的决心来的。”接着，张浩左一句真男人，右一句真汉子。别说周边的小巫，巫兵上头了，就连香柳这个大巫，同样也上头了。张浩当然知道巫族的脑容量有多大。巫族的脑容量其实跟血脉是大巫、小巫，又或者是巫兵、巫人都没有关系，因为整个巫族除了煮酒阴雨后土，再加半个地疆外，其余的巫族。基本都没脑子。香柳随即大手一挥，就同意了张浩在巫族修炼肉身的事情。先不说香柳等巫族他们的脑容量不允许他们怀疑张浩会不会是别有用心的人，同样作为洪荒霸主之一的巫族也不会担心别有用心的人。这就是一个霸主种族的气量。最开始的时候，张浩只能跟着巫人一起修炼。其实说是修炼，还不如说就是不用神通，用肉身跟他们蛮干。一个月之后，巫人那小身板已经满足不了张浩的需求了，于是就有巫兵来接替巫人，来跟张浩一起修炼。又大半年之后，共工部落的巫兵他们自我感觉有点虚，于是跟张浩一起修炼的任务就落在了小巫头上。三年后，原本好战的巫族出现了一个奇怪的现象，那就是共工部落所有大巫以下巫族看见张浩这个人族挑战，第一反应不是冲上去干，而是往洞里躲。是的，张浩来到共工部落里。才过去了四年时间不到，四年不到的时间里，张浩已经同步了香柳肉身强度的 80% 只差20个百分点，张浩就能完全同步香柳。到时候香柳突破，他张浩跟着一起突破。只不过香柳已经是大巫后期了，想要突破至祖巫，这几率微乎其微。在所有的洪荒文中，香柳都没能突破至祖巫，即便是大巫里面，也不是最屌的那一批，像刑天、后羿、蚩尤等大巫，在后世都要比香柳出名。张浩估计，刑天等大巫就是大巫巅峰，实战力介于大罗金仙巅峰、至准胜初期。又是阳光明媚的一天，张浩正愁没小巫对战，给自己增加近身战斗经验时，突然一声吼：“人族小子，你骗我！”张浩一看，原来是香柳快速的朝着他跑来，握着拳头，一副就要揍张浩的样子。张浩及时闪到一边，疑惑道：“香柳大巫，我怎么骗你了？”香柳怒道：“你这人族小子，说什么看别人打架？”可以提升肉身强度，我去后羿那里看他跟刑天夸父打了四年，居然一点提升都没有。张浩无语的一拍脑袋，想到难怪，自从那天后就再也没有见到过这货。感情这货是去看后羿与夸父打架了呀？哎，巫族都是憨子，果然没错呀、啊。但凡有点脑子的人，我说的那话会信。不过张浩的嘴上道：“相柳大巫，你去看的打架是不是后羿大巫？老是躲夸父大巫的攻击。”相柳不明所以的道：“对啊。”那你是不是见到每次输的都是夸父大巫？对啊，而且夸父大巫是不是每次都被累得体力不支，然后认输的？对啊，张浩一拍手道：“那不就对了？”向柳愣了半天，才傻傻的问道：“那啥，你能说简单点吗？这信息量太大，我这脑子有点转不过来。”张浩忍住笑，解释道：“后羿大巫使用的是弓箭，是远程攻击；而夸父使用的是桃木杖，是近身攻击。”两人根本就没有拳拳到肉的打架。相柳大巫，你说你看了后能有提升吗？张浩这么拆开来说，以为相柳就算脑筋再怎么直，也该理解了。看到相柳不说话，张浩也是这么认为的。但是半响过后，相柳讪讪的道：“那啥，你还能说简单点吗？”第二十五章看忙。相柳北鼻，相柳讪讪的道：“那啥，你还能说简单点吗？”张浩，那啥，这真的还能用更简单的话来解释吗？想了一会后，张浩在香柳期待的眼神中缓缓道：“香柳大巫，我当初是不是说我看到你拳拳到肉的训练小巫？”张浩还没有说完，香柳就打断道：“那不是训练啊，我就是无聊，所以揍揍部落里面的小巫。”张浩一听，差点喷了，呼吸了几口气后，再道：“行，那就揍小巫。等会我刚刚呼，呃，呸，我刚刚说到哪了？哦，是拳拳到肉的揍小巫，对吧？”香柳点点头道：“对，你说的对。”张浩道。那不就是了
。香柳还是摸不着脑袋的道：“什么就是了，你这人类，我都跟你说了，叫你说话简单点，你这人忒不爽快了，说话老是拐弯抹角的。”张浩丧气的道：“香柳大屋是我的错，我再想想应该怎么跟你说。”又是半响后，张浩一拍手道：“是这样的，那样，我刚刚说话的重点中心就是拳拳到肉，因为香柳大屋。”你看的不是拳拳到肉的打架，所以你没有提升。向柳这回才似懂非懂的点点头，道：“哦，原来是这样啊，那我现在去看邢天宇吃油打架。”说完，这货还真想立马就走。张浩及时拉住他，道：“向柳大屋，我告诉你一个新发现，一个比看人打架提升更快的方式。”向柳眼神一亮，道：“哦，什么方法？”张浩故作神秘的道：“那就是找同级的对象打架。”向柳狐疑的看着张浩，道：“真的？你骗傻子呢？”我打架还打得少吗？张浩，我不就是在骗傻子吗？接着，张浩信誓旦旦的道：“真的，绝对是真的。你看，我刚开始的时候，不还是真仙级别的肉身吗？这才多久，我就已经变成跟你这大屋一个级别的肉身了。”这时候，香柳突然一拳砸向张浩，张浩在猝不及防之下，被香柳一拳砸飞了十几米远。张浩从地上爬起来，对着香柳怒道：“你不讲武德，你玩不起，你偷袭，我大意了，没有躲。”香柳这才相信张浩之前的话，道：“原来你说的是真的啊！我八成力道的一拳，你居然啥事都没有。看来我要去找刑天打架了。”张浩一听，那还得了？于是立即道：“香柳大屋，你去找刑天大屋打架是不可能提升的。为啥？因为刑天大屋比你厉害。你去了，只会是找揍，所以你不会有提升。”香柳大怒，狡辩道：“放屁！谁说我打不过那斧头男？”张浩淡淡的飘了一句：“那你之前赢过吗？”香柳瞬间泄气了，讹了半天，就是没有讹出个字来。最后，向柳角辩道：“那是因为斧头男拿着斧子，而我没有武器，所以我才会输的。”对，就是这样的。张浩，要不是你是我踏印的第一个巫族，要不是想着帮帮你，要不是免得下次又要找理由来忽悠你，要不是想增加点近战经验，你看我会不会阻止你？于是，张浩顺了顺气道：“我告诉你，只能找同等级的对手对战才能提升。”你跟刑天大屋去打架，除了被揍，是不会有提升的。向柳傻了，愣愣的道：“那该怎么办？”张浩心里松了口气，道：“跟我打呀！你，你行不行啊？啊，我忍不了了，我这个暴脾气，居然怀疑我不行！男人怎么能不行？向柳，我要揍死你！”张浩吼完后，立马也举拳朝着向柳打过去。巫族本来就好战，不是在干架中，就是在干架的途中，见到张浩举拳来打，向柳瞬间兴奋了，当即也举拳。跟张浩打在了一起。虽然香柳目前的肉身强度要比张浩高，但张浩的体格没有香柳那么大，行动会比较灵活一点。再加上张浩可是后世的灵魂，打架啥的，不管啥方法，只要能干倒对方就是好方法。而且两人都没有使用啥神通的原因，居然打了个旗鼓相当。香柳的拳头更重，但张浩每每都能躲过，即便是躲不过，也能把香柳的力道卸掉一大半。而香柳就没有张浩那么好了。时不时的被张浩阴道，要知道，张浩虽然比他差点，但差的也不是很多。张浩的拳头打在他身上，虽然没有受伤，但疼啊。两人打了一会后，香柳跳出战圈，嚷嚷道：“不打了，不打了，你老实躲，没意思，没意思。”张浩打得正起性，哪会放过香柳这么好的陪练？于是张浩表情异常认真的忽悠道：“香柳大屋，我知道你为什么不能提升了。”果然，这句话就是对付香柳这种憨子的杀手锏。香柳急忙道。为啥？张浩一副专家的语气道：“向柳大屋，你想想，打架是为什么？”是不等香柳回答，张浩就打断香柳，率先回答道：“打架就是为了打倒对手，只要能打倒对手，怎么样都行。”向柳大屋，你知道你最大的问题是什么吗？香柳刚吐出一个字：“是。”张浩继续打断香柳，再次自问自答道：“向柳大屋，你最大的问题就是方法太多，招式太多，讲究太多。”那向柳大屋。你现在知道要怎么做了吗？香柳再次吐出一个字，是。毫无疑问，张浩再次不给香柳说完的机会，道：“你现在应该忘掉所有的招式，所有的方法，所有的讲究，然后尽全力打倒我，不然你就会被我打倒。”香柳心里十分憋屈，他表示他想说句话，再次张口道：“是。”不用想，又一次被张浩打断了。张浩吼道：“看嘛，想刘北鼻打倒我，或者被我打倒！”哼，张浩叫完。就不管向柳愿不愿意，一拳就对上去。向柳，干嘛？你这是要干嘛？我要说话，我就是想说句话而已啊。第二十六章，傻子带憨子。前面三个月，向柳与张浩谁也奈何不了谁，但总的来说，
，香柳还是常常被张浩给阴道。第二个三个月，香柳已经渐渐的适应了张浩那种较无耻的打法，而且他自己也偶尔知道灵活运用招式了。但此时的张浩与香柳的差距已经缩得更小了，香柳还是占不到便宜。又半年后，张浩与香柳的肉身强度。再也没有一点差距，反而是在战斗方式上，香柳不如张浩，所以被张浩压着打。从那天开始，香柳几乎天天都是鼻青脸肿。其中，香柳每次都提出不打了，但每一次都被张浩给忽悠的找不着北。每一次被揍后，香柳都会在心里发誓：“我再也不跟他打了，再也不打了，谁来了都没有用。”我说的。可是到了第二天，只要张浩一开口，不到三分钟后，嗯，真香。同时，张浩在完全同步香柳的内在后。香柳会的，张浩一定会。香柳天生的神通，不说会的比香柳更熟练，但绝对不会比香柳差。而且，张浩还得到了一个好处，那就是法则。是的，原本法则需要大罗金仙才开始设计的，但谁叫香柳是巫族的大巫呢？同步了香柳的一切，张浩自然领悟了水之法则。虽然这个水之法则只能算是种子阶段，此时的张浩正计划着让香柳这傻子忽悠更多的憨子过来，然后憨子再带更多的憨子来。而要做到这一步，无非就是在战斗思维上指点一下香柳。作为当事人的香柳，以他的脑容量，当然不会知道自己现在的实战力已经远远的超过了之前。虽然此时的他还没有突破至大巫巅峰，但攻击力度之重，攻击部位之刁钻，攻击方式之灵活，与之前完全是两个样。还有，要是放在之前，他十分力顶天就能发挥出七八分的作用。而此时，被张浩潜移默化之下，懂得了怎样控制自己。让自己用最小的力气赢得最大的效率。半天后，张浩与香柳都气喘吁吁的停了下来。张浩歇了歇气，对着香柳道：“香柳大巫，现在的你可以去找刑天大巫等人对战了。”香柳诧异的道：“哦，怎么说？你不是说我去了只会挨揍吗？”张浩拍着胸脯道：“放心，你现在去绝对不会挨揍，甚至还能干翻刑天大巫。真的，当然是真的。香柳大巫，我啥时候骗过你？嗯，也对，你确实没有骗过我。”张浩，你可能不知道，其实我一直在骗你。向柳干了张浩送到嘴边的鸡汤后，立马雄赳赳、气昂昂的去帝江部落找刑天了。张浩看着向柳远去的背影，心里吼道：“去了去了，傻子终于去找其余憨子了。”果然，不到三天的时间，向柳回来了，带着一个更加魁梧、壮实的憨子回来了。向柳一见到张浩，立马开心的吼道：“浩子，你说的是真的？哈，大欧后期的我。”居然真的干翻了大巫巅峰的刑天，嗨，太爽了！这一架打得太爽了。张浩笑着点点头，然后再跟眼前这个比香柳还要魁梧的汉，呃，汉子道：“人族张浩见过刑天大巫，即便香柳之前没有说他要去找的是刑天，张浩也知道眼前这人的身份。空间大巫刑天，不是别的，只是大道空间右面墙上新增加了一个虚影，名字写的就是刑天。虽然刑天是玩斧子、盾牌的。”但他不是荔枝大巫，而是空间大巫。盘古大神的荔枝法则，在洪荒中，不管是祖巫还是三清，都没能继承。刑天郁闷的道：“你就是向柳这小蛇口中的人族张浩。”张浩点点头，道：“正是在下。”刑天嘟囔着道：“不行不行，你教向柳打架了，那你也要教我打架。”张浩早就知道这巫族憨，但没想到这刑天也这么憨，跟猛智顾常在的气质不太符合。不过张浩立马反应过来，道。没问题，只要刑天大巫不嫌弃。谁知刑天撇着嘴巴道：“嘿，你这人族太墨迹了，你直接叫我刑天，我也喊你耗子。大老爷们的，说话爽快点，别搞得文绉绉的，听不懂。”一边的香柳也跟着道：“对，耗子，别搞得那么墨迹，咱都是兄弟，兄弟说话爽快点。”张浩，好吧，那刑天，我们啥时候开始？刑天兴奋道：“当然是现在就开始了。”说完，刑天就要举拳开打，但张浩立马止住刑天，道：“慢，这样不行。”刑天疑惑道：“为啥？我们这有三个人，所以打架的规则要改变一下。”刑天与香柳压根就懒得去想这些，直问道：“那怎么打？你说。”张浩道：“这样，我们三个人混打，可以打你，也可以打他。”原本张浩以为自己说的够清楚了，可是张浩还是草率了，他低估了巫族的脑容量。只见刑天和香柳瞪着卡兹兰大眼睛。傻傻的道：“你说啥？”张浩好不容易给他们解释清楚啥叫混打后，刑天两人才开口道：“切，这不就是混战吗？说啥混打呢？”张浩，卧槽，大意了，跟这群憨子待久了，脑子也渐渐僵住了。接着，三人就开始混战起来。
。虽然刑天的实力要比张浩宇、香柳高一点，但因为只是比试，不是真打，刑天没用他的斧子与盾牌，满砍满砸。再加上两人的战斗风格，简直让刑天防不胜防。因此，一开始三人混战，受伤最多的居然是刑天这个实力最高、肉身最强的大巫。随着时间的推移，慢慢的，刑天与向柳两人会不自觉的跟张浩对上。原因是张浩给他们的压力慢慢的变大了。一般两人对战一招，往往会合力跟张浩干上五六招。而张浩这边呢，因为最先同步了香柳，所以再来同步刑天的话，居然只要一万紫色物质就能同步刑天内在十个点的进度，全部同步。也就十万加的紫色物质才几天，十几天而已。第二十七章肉身突破。十天过后，张浩彻底同步完刑天。越到后面，同步所需紫色物质越多，所以抛锚了几天。此时的张浩，即便是不用道法，肉身近战实力也已经超过了刑天。要是按照巫族等级来划分的话，张浩的实力应该介于大巫与祖巫之间，大巫之上，祖巫之下。之后，刑天与向流两人只能合力。才能与张浩战平。无奈的刑天与香柳两人打得十分的憋屈，只好继续去找别的大巫来对战张浩。此时的刑天与向柳两人已经不是想着要自己提升了，而是变成了叫人一定要干趴张浩。就这样，两人灰溜溜的跑出共工部落，喊人去了。张浩看着两巫那可爱的背影，欣慰的想到：傻子找憨子，傻子与憨子再去喊憨子，这才是正确的打开方式啊！这一次，张浩又等了三天。三天后，刑天、向柳、夸父继续与张浩混战。只不过混战不到五天，三个憨子再次灰溜溜的去喊其他憨子。又三天，刑天、向柳、夸父、蚩尤，这一次坚持了三天，四个憨子花了三天时间，再次带回来第五个憨子后羿。有着后羿这个弓箭手的存在，给张浩造成了一点点麻烦。不过也仅仅只是一点点的麻烦。同步后羿后，张浩一清二楚的知道后羿射箭的姿势、方法。方向等自然能轻松避开后羿那拔掉了箭头的箭枝，大概是因为大巫与祖巫的界限太大。张浩同步五个憨子，居然还没有突破至祖巫级别的肉身。张浩的肉身居然一直停留在中品先天灵宝的极限，迟迟突破不了上品先天灵宝的程度。又五天后，五个憨子不可避免的带回了第六个憨子飞莲，接着第七个、第八个，直至第二十三个。而张浩靠着香柳这一个傻子。同步了巫族整整23个憨子大巫，如今只剩下最后一个大巫九凤了。而张浩呢？此时的张浩已经无限接近祖巫，即便是大巫巅峰的刑天，也被张浩一拳给崩飞好几十米远。看着眼前这23个憨子，居然不去找憨子了，张浩急了，问道：“你们怎么不去喊憨？呃，大巫了。”刑天郁闷的道：“没人喊了，巫族12个部落，一共就只有24个大巫。”张浩不解的问道：“那不是还有一个吗？你们怎么不去喊？”蚩尤撇着嘴巴道：“还有一个大巫是九凤，是个娘们，我们都不跟他玩。”张浩，尼玛，你们是堂堂大巫啊！别那么幼稚，别搞性别歧视，好不好？在张浩的印象里，九凤是雷之祖巫强梁的胞妹，由于出生时本源不足，所以才归为大巫。这个时候，憨子们最需要啥？当然是需要张浩的鸡汤来灌溉二十三大巫那幼小的心灵了。只见张浩板着脸道：“你们啊，这样做是不对的。”二十三大巫都愣愣的看着张浩，由于张浩一次打败了他们二十三大巫合力崇拜强者的憨子们，才没有发怒。张浩继续道：“你们都是巫族，一个家族的兄弟姐妹，还搞分化，还搞独立，还搞性别歧视。你们知不知道，十个圆汇不到的时间后，你们就要与妖族大战？你们能信任的是谁？能把背后交给谁？你们能信任的，只有自家的兄弟姐妹，也只有自家的兄弟姐妹，你们才能放心的把后背交给他。”二十三个憨子一听。都低下了脑袋，一副做错事情的样子。刑天不好意思的道：“那啥，张浩啊，九凤那娘们，不是我们孤立她，是她不讲道理，暴力。”刑天的话还没有说完，就被一声娇喝给打断了。哼，刑天，你说什么？你说谁不讲道理？说谁暴力？接着，张浩就见到一个身穿火红色衣服、面容精致，但身高至少一米九的女子，快速冲到刑天面前，对准刑天的鼻子就是一拳砸过去。刑天还没有反应过来，就被这女子砸飞上百米。不用想，鼻梁骨肯定断了。不用说，这就是大巫九凤。也不是说刑天比九凤弱，而是刑天本身就没有准备，被九凤突然砸向鼻子。再加上刑天打心底看九凤是个女的，不愿意与九凤动手，所以才会被九凤冷不丁的砸飞。实际上，九凤与刑天
后羿等大巫一样，仅仅只是大巫巅峰的等级，甚至还稍微弱于几人。而张浩则兴奋不已，想到来了来了，最后一个憨子，他自己主动来了。杂飞行天后九凤转身看着张浩道：“嘿，人族，你就是张浩。”张浩被九凤这招呼打得有点反应不过来。按照正常的说法，你不是该说：“嘿，你就是人族的张浩吗？”张浩点点头道：“那啥，人族张浩见过九凤大巫。”九凤拍拍他那高昂的事业线，一脸豪气的道：“客气啥？你是他们的兄弟，也就是我九凤的兄弟。以后谁欺负你，你吱个声，老娘叫三百个弟兄帮你砍死他。”张浩脑门冒汗，想到巫族果然没有一个是正常的，就连女的都如此。啊、呃，豪迈！既然九凤来了，张浩也就不需要再打架了。到了张浩如今这个程度，不管是在哪方面，都已经超过九凤太多。当然，事业线不算，所以同步九凤一万紫色物质就够了。而张浩在这段日子里面积累了不下百万的紫色物质，所以随手一点，九凤就成为了张浩的工具人，跟张浩料想的差不多。在同步九凤内在的一切，除了血脉后，张浩的肉身感到一阵轻微的撕裂。这轻微的撕裂感来得快，去得也快。而张浩的肉身也水到渠成的突破至上品先天灵宝的程度。换算洪荒世界的等级说法，张浩光凭肉身。在巫族里面，就是个祖巫级别；在元神修炼者世界，他有着准圣后期或者巅峰级别的实战力。虽然他的元神修为还只是太乙金仙巅峰，但要是真的打起来，即便是元始天尊不拿盘古幡，还真不一定干得过张浩。第二十八章，点播：引导大巫。张浩也抽空看了一下自己的版面，姓名：张浩，种族：人族，根脚：后天中品、先天中品巅峰家。境界：玄仙后期，太乙金仙巅峰家。肉身：上品先天灵宝， 2 1先天禁制。功法：上清炼气诀，太清炼气诀，玉清炼气诀。神通：上清金章，太清金章，玉清金章。玄水波涛，水淹莽荒，重水一击，重斧破空。法则：水之法则种子，空间法则种子，木之法则种子，金之法则种子，雷之法则种子。灵宝：天地玄黄塔。复制中，十一后天禁制。青平剑复制中十三先天禁制，虽然修为还是没有变，还是太乙金仙巅峰，但张浩自己清楚，他这个太乙金仙巅峰体内的法力有一点多。如果按照张浩没有来巫族之前的法力算正常太乙金仙的法力，那么现在张浩体内的法力至少是当时的上万倍或者上百万倍。要知道，张浩每同步一个大巫，不仅得到了每个大巫的肉身强度与神通，还叠加了被同化大巫的一身法力。张浩此时的法力绝对达到了准圣巅峰程度，比他便宜师傅通天的法力都要厚实。至于为何张浩现在还没有被法力撑爆，则完全得益于他那相当于21道先天禁制的上品先天灵宝强度肉身。这也就解释的清楚，之前张浩为啥老感觉他脑子也逐渐像一根筋在转变。再有就是神通方面，巫族所有大巫的神通，张浩都会极大的增加了张浩的手段。最重要的是，张浩还没有突破至大罗金仙。就已经有十二道法则的种子，以上这些可都是底蕴啊！突破前积累越厚，突破后的潜力就越大。现实这边，九凤看到张浩在发愣，于是上前一巴掌拍在张浩的肩膀上，道：“喂，我说你干嘛？”九凤这一一巴掌下去，张浩居然连晃都没有晃一下。要知道，巫族打招呼可跟其他元神修士不一样，一句话概括就是：拍的越重，感情越重；拍的越用力，证明你在我心中有地位。要是你跟巫族的人打招呼，拍的力度轻了，他们会认为你瞧不起他。而张浩呢，条件发射的道：“干！”反应过来后，立马尴尬的道：“那啥，九凤大巫，我刚刚被九凤大巫的豪气给震撼了，想不到九凤大巫金国不让须眉啊！”九凤原本还疑惑张浩刚刚那一声干是啥意思，但听见张浩的奉承后，便粗犷的大笑道：“哼，张浩，你果然是好样的，这话说的真实，我九凤没别的。”就爱听真话，实话。张浩看着九凤这精致的面容，一米二以上的大长腿，声音也如黄鹂鸟，但做出来的举动怎么看都违和。见到大巫的事情已经告一段落了，张浩看着眼前这二十四个憨子，想到：哎，现在还在这里有说有笑，但十个元会后，这二十四个憨子还能剩几个？算了，帮帮他们吧。于是张浩面容变严肃的道：“各位兄弟，我发现一个问题。”众大巫都不明所以的看着张浩，等着张浩再继续说下去。而张浩也没有让他们久等，想了想，该怎么简单来说后道：“兄弟们，你们是不是感觉你们现在突破都异常困难？”众大巫纷纷翻了个白眼，道：“这还用你来说？”接着又丧气的道
，哎，我们的血脉限制了我们突破。”而张浩则道：“虽然血脉限制了兄弟们突破祖屋，但是你们的战斗力绝对不会被限制。”众大巫纷纷不信，道：“张浩，你说啥傻话呢？突破不了祖屋，怎么增加战斗力？”“对，就是。”张浩，你别骗我们。”张浩无奈的道：“兄弟们，是真的啊！你们现在反正难突破，要不相信我一次。”还是后羿率先想通，道：“行，反正我们已经困在大屋巅峰好久了，拿点时间来试试你说的方法。要是成功了，那更好；即便是没有成功，也不算耽误时间。”刑天也跟着道：“对，张浩，你就说说你的办法吧。”张浩点点点头，心道：“总算是把他们牵回正轨了。”于是张浩便开口道：“我要是没猜错的话，各位大屋兄弟们天生就有一道法则吧？”“是啊，是啊，怎么了？”“那各位兄弟。”你们怎么不试试去领悟一下法则呢？法则领悟程度深了，即便是你们等级没有突破，但至少会让你们多几个神通哈。张浩一步步的引导，再加上话说的这么直白，众多巫族基本听懂了，都陷入了沉思。最后，九凤拍板道：“想那么多干嘛？试一试不就知道了吗？”随着九凤的话音一落，其余的大巫也纷纷道：“对啊，想那么多干嘛？试一试不就知道了？”接着，二十四个憨憨就若无旁人的。坐下来，开始参悟起血脉中的那道法则之力。张浩，喂喂喂，你们就这样坐下了？那我呢？我呢？你们是不是把我给忘了？巫族参悟法则不像炼气修道的元神修士，他们只需要挖掘体内血脉中的道则，就能按部就班的参悟法则。就拿大巫来说，以他们的血脉，把自身的法则参悟至大罗金仙巅峰，绝对轻松简单。大罗巅峰之后，那就得看自己的悟性了。不过，巫族好像跟悟性这两个字。不搭边，没办法，张浩也只好盘膝而坐，一边给他们护法，一边也试着自己去领悟一下法则。张浩与24个大巫这一参悟，就参悟了100年的时间。各大祖巫见到自己部落里面的大巫， 100多年待在共工部落没回来，都好奇发生了什么事情。祝融嚷嚷着道：“肯定是共工使坏，让大巫都不回来了。”哼，共工是头最铁的祖巫，哪里受得了被祝融对？再说，一个是水，一个是火，水火本来就不相容。于是，共工立马暴怒道：“哼，红毛莽汉，你少冤枉人，否则叫你好看。”祝融也火爆，吼道：“来啊，谁不来，谁是孙子！”两人一吵，就有打架的趋势。而其余祖屋居然不劝架，还在一边笑呵呵的准备吃瓜看戏。第二十九章，祖屋出现。就在两人要打起来的时候，后土吼道：“给老娘闭嘴！你们除了每天打架，还会干嘛？”后土一开口，共工与祝融都不说话了。别看后土是十二祖屋里面最小的一个，但是他的威信不会比老大帝江差。竹九英想了想，道：“这样吧，我们还是去共工部落看一看情况再说。”帝江也点头，道：“没错，先去看看再说。”当十二个祖屋一同来到共工部落后，见到的是二十五个身影，闭目盘膝坐在烈阳下。共工懵逼的道：“他们这是干哈？修炼？盘膝修炼？”祝融立即反驳道：“放屁，谁不知道？”我们巫族没有元神，还盘膝修炼，想多了吧？我认为他们一定是在睡觉。强梁也开口道：“不对，不对，他们一点是在玩一二三木头人游戏，看谁坐的最久。”说完，这三个大憨憨就要去把24个大巫与张浩这个人族给叫醒。还是竹九英察觉到道不对，立马道：“慢着！”共工疑惑道：“咋了？”帝江缓缓道：“他们应该是在修炼。”祝融一脸诧异的看着帝江，问道：“老大，你怎么知道的？”帝江懵逼了，他知道个毛线啊！不过是见到老二主九英这么说，他想显示一下老大的存在感罢了。不过帝江一脸严肃的回答道：“因为众人一脸期待，都等着帝江能说出啥惊世之言。可接下来一的话，让在场是一个憨憨都摔倒在地。”只见帝江非常严肃的道：“因为我是老大。”十一个摔倒在地上的憨憨都切！帝江恼怒道：“那你们说他们是在干嘛？”主九英一拍脑门，吼道：“好了，不要吵了。”不管他们在干嘛，我们先等他们醒来再说。万一他们真的是在修炼呢？后土疑惑道：“二哥，为什么这么说？”竹九英指着张浩道：“看，那边有个玄仙巅峰的人族，大巫们现在这个样子，一定跟那个人族有关。人族可是有元神的，不管是不是那个人族，给我们巫族大巫们带来了什么机缘，但还是谨慎点好。万一要真是在修炼，我们这么一打断，那不就是断送了我们巫族二郎的机缘？”众族纷纷点点头，表示理解。奢比湿愣愣的道：“那我们现在干嘛？守着。”帝江刚想说话，竹九英瞟了帝江一眼，开口道：“守着，免得出现意外。”帝江讪讪的摸了摸脑袋，想到：“你瞟我干哈？我本来也是想说守着的，好吗？”接着，十二个大憨憨就这样
，瞪着眼睛，死死的盯着的二十五个大屋和人。张浩这边，这一百年里面，并没有深度闭关参悟。当十二个祖屋一来，张浩就已经知道了，只是没有急着去打招呼。当然，十二个祖屋出现后，张浩第一时间把他们的虚影全部踏印进了大道空间。虽然说张浩如今的肉身已经与最低祖屋同级，但是祖屋有的不仅仅只是肉身，还有法则、神通。就比如空间祖屋地将的空间法则与他的遁法，要知道地将是洪荒之中圣人之下遁法最牛逼的存在，四翅一展就有二十八万里，连金乌的金乌化红，鲲鹏的鲲鹏展翅，在地将的遁法面前都是个弟弟。主九阴的时间法则可以提前见到未来的一些画面，祝融的火之法则神通可以召唤出不次于太阳真火的神火等等。所以，哪怕是现在的张浩想要完全同步一个祖屋。也不是一二百万紫色物质就能同步的。不过也好在张浩他已经积累了一百多年的紫色物质，按照一天一万来算，也就是接近四亿。张浩二话不说，开始同步起地将来。一千万紫色物质砸在地将的虚影上后，张浩原本空间法则的种子迅速开始发芽起来。张浩的肉身也在进一步淬炼提升。接着一千万一千万的砸下去，等砸到一亿两千万后，张浩完全同步完地将内在。同步完了地将后。再来同步主九阴，那就简单多了。紫色物质仅仅用了八千万，就全部同步完毕。接着是同步共工，花了六千万；祝融花了五千万；强梁五千万不到。再想同步的时，紫色物质已经不够了。姓名、张浩、种族、人族、根脚、后天中品、先天中品、巅峰家、境界、玄仙后期、太乙、金仙巅峰家、肉身、极品先天灵宝、三十六境制、功法、上清炼气诀。太清炼气诀、玉清炼气诀、神通、上清金章、太清金章、玉清金章、地将遁法、时间长河、九霄天雷法则、水之法则残、空间法则残、木之法则残、金之法则残、雷之法则残、灵宝、天地玄黄塔复制中、十一后天禁制、清平剑复制中、十三先天禁制。张浩知道，此时只要他想突破至大罗金仙，就是一个念头的事情，但是。此时突破至大罗金仙，也仅仅只会是三清那样花开八品罢了。而张浩的野心可不仅仅只是花开八品啊，而是花开十二品，合之为三十六品。而纵观混沌至洪荒，所有生灵能花开十二品的，就只有盘古。如果说天道之下极限为九，那么大道之下圆满为十二。也就是说，如果张浩想要跟盘古一样花开十二品的话，他不能是盘古后裔，也不能是盘古传人。只能是一个与盘古同级的生灵。要是放在洪荒来说，即便是当初的红军，也不一定有张浩现在的底蕴。肉身极品先天灵宝的强度，法力超过准圣巅峰程度，太乙金仙元神修为就已经有了不止一条法则。只有根脚稍微差点，还只是先天中品巅峰程度。同步完强梁后，还剩几百万的紫色物质。于是张浩二话不说，把这几百万的紫色物质全部用于复制清平剑。第三十章，叫你们想事也太难为你们了。原本张浩之前已经消耗了些紫色物质去复制老子的天地玄黄塔，但如今张浩自己就是一个行走的极品先天灵宝，还用得着那玩意来防御？而清平剑就不同了，总不能让张浩今后打架都跟巫族的憨子一样，举着拳头冲上去就开干吧？而十三道先天禁制的清平剑已经到了中品先天灵宝的程度，虽然对现在的张浩来说有点鸡肋，但张浩有事没事也能耍耍见了世不。至于之前一百年时间，张浩想着去领悟法则，实际上一百年就领悟了个寂寞。原因嘛，就是元神修为不到，法则是需要大罗金仙的元神修为才开始接触的。而现在张浩只是个太乙金仙罢了，而他自己也没有巫族的血脉，没有天生自带的法则，叫他怎么能不领悟个寂寞？等到一切都已经弄完后，张浩才睁开眼睛，站起身子，走向那十二个憨憨祖屋。张浩还没有开口说话，那冰山暴力美人玄冥。就对着张浩道：“仁祖，你对我们的大巫做了什么？”祝融此时已经举起了拳头，喝道：“对，老实交代，你对我们的大巫做了什么？不然砂锅大的拳头看见过没有？”张浩也想到是祖巫的战斗力，于是撇着眼睛嗤笑道：“切，就你那小身板，连上个楼梯都喘气，还砂锅大的拳头，你是没有尝过一袋米扛几楼的滋味吧？”见到张浩这么嚣张，加上那么欠揍的语气，后土缓缓道：“嘿，小子。”你这么嚣张，你人族知道吗？张浩看了一眼后土，确实漂亮，是那种天然无整形、无修饰的完美脸蛋，加上黄金比例的身材，近两米的个子
，光一双腿就特么差不多到了张浩的胸口处，再加上那种不出声时林家大姐姐的气质，嘿，绝了！张浩想到，难怪啊，只要一有穿越大神，很少不去撩后土的。这容貌，这身材，这气质，妥妥的欲罢不能啊！张浩歪着嘴巴瞅了眼后土，道：“我就嚣张了，咋的？洪荒世界，有谁规定我不能嚣张了？”此时，在场所有人脑袋里面都出现一个声音 ：“First blood。”此时。帝江总算是找到了点老大的存在感，对着张浩喝道：“哼，小子，洪荒虽然没有人规定你不能嚣张，但嚣张是容易挨揍的。”张浩更加嚣张的瞥了一眼帝江，道：“嘿，就你有刚粗没刚高，除了肚子全是腰，屁股一撅，啥都不缺的憨子，还想揍我？谁给你的自信 ？”Double kill， 帝江，足，张浩双杀，煮酒阴阴沉着脸道：“哼，牙尖嘴利了不起吗？有本事你咬我呀！”朱九英还没说完，就被张浩打断道：“对不起，我不吃屎。” Triple kill， 共工见到几人被张浩对嘴里怪笑，而张浩则对着共工嗤笑道：“笑什么笑？如果说他是一盘屎，你跟他的区别无非就是少了一个盘子。”共工 Quadra kill， 玄明忍不住了，吼道：“啊，我忍不住了，我要弄死这可恶的人类小子！”说完，玄明就要举拳来打张浩，但有个人比玄明更快。那就是奢比师以肉眼难见的速度朝着张浩冲了过去，嘴里还喊着：“操，你们居然能忍到现在！这人族小子是我！”砰！啊！奢比师的话还没有落，就被张浩一脚给踹飞出去。此时，张浩的肉身已经要强于帝江这个祖屋里面的老大，一脚踹飞奢比师还是小意思的。在祖屋里面，除了帝江与主九阴两个肉身是极品先天灵宝的强度以外，其余的都还在上品先天灵宝徘徊。如果说帝江的肉身相当于35道禁制的极品先天灵宝，那主九阴大概就是在33道，而其余的都在27道至30道之间的上品先天灵宝级别。其余的是一个祖屋，见到张浩仅仅一脚就把奢比师给踹飞了，对视一眼后纷纷吼道：“上！”张浩一看，怪叫道：“操！你们玩不起啊？有本事一个个来！”虽然张浩要比肉身最强的帝江还要强点，但一次对战12个祖屋。那不就是找揍吗？即便这只是比试肉身，没有施展神通，也不组成十二都天神煞大阵。然而，十二个祖屋完全不理会张浩，只是摩拳擦掌的朝着张浩冲过来。张浩怪叫一声，就往一边跑。这也是他有意把这十二祖屋引到别的地方去，免得打扰那边二十四个大屋参悟血脉里面的法则。三天之后，共工部落的一块空地上躺着十三个像人一样的生物，仔细一看，不就是张浩与十二个祖屋吗？要是再仔细看，就会发现，不仅他们个个都整容了，而且身材都还增肥了。难怪说是像人一样的生物。帝江一边吸着凉气，一边轻声对着张浩道：“人族小子，你老实说，你到底是什么怪胎？”就连气质大姐姐后土也抱怨道：“对，说你到底是什么怪胎？人族绝对生不出你这怪胎。”张浩也吸着凉气，翻着白眼，小心翼翼的道：“我丢，你们居然还说这话！你们堂堂族的脸呢？”主九阴阴沉的道：“还不是你太嚣张了。”张浩本想大叫，但脸上的伤一下子扯到了嘴皮子，吸了口凉气，不满道：“谁能想到你们这么无耻？人多欺负人少，你们一个个来，看我不把你们打出屎来！”主九阴阴笑着道：“我们十二族本来就是一体的，你单挑我们一群，我们群殴你一个，所以这很公平。”张浩，此时后土再次开口道：“行了，架也打了，说说吧，大屋到底是怎么回事？”其余祖屋。也好奇的看着张浩，张浩这才解释道：“不知道你们巫族是怎么想的，天生就有着比元神修士更容易挣到的优势，可你们偏偏把他当糟糠，丢弃一边，反而还要一根筋的去追求那压根不可能的。”哦，抱歉，我忘了，你们巫族没有脑子，叫你们想事也太难为你们了。第三十一章，你们的祖屋大人哥娜娜。张浩前一句话，十二祖屋还在疑惑，但听到后面那句话后，又纷纷暴怒起来。要不是身上还疼痛不已，他们绝对站起来继续干。不死不休的干，主九阴不愧是巫族的智者，对着张浩道：“怎么说？你简单点讲。”后土也补充道：“对，说说。红军不是说没有元神是不可能挣到的吗？”张浩无奈的道：“没有元神，只是不能挣到成圣而已，不是挣到混元。”后土毕竟是去听过道的，疑惑道：“混元不就是圣人？圣人不就是混元吗？”张浩翻着白眼道：“混元是混元，圣人是圣人，混元可以是圣人，圣人不一定是混元。”接着，张浩再一次解释了混元与圣人之间的关系后，十二祖屋都陷入了震撼中。
。良久后，十二祖屋才追问道：“那要怎样才能成就混元？”张浩看了一眼十二祖屋，缓缓道：“法则呀，你们自带的法则呀，你们巫族天生就自带一条法则，还不满足？要知道，别的生灵只有到大罗金仙后才能接触法则，而且大部分生灵一辈子都可能领悟不了法则。”法则才是一个修士修炼的根本，你们却偏偏抛弃你们的法则，去弄牢石子，煞气炼体。众祖屋疑惑道：“难道修炼肉身不对吗？”张浩摇摇头道：“也不是说你们修炼肉身不对，而是时机与环境不对。”主九阴道：“怎么说？”张浩解释道：“肉身方面，你们成也血脉，败也血脉。你们巫族自一诞生，血脉上限就已经基本注定了，就像你们是祖屋血脉，最开始。”你们只要稍微一修炼，随着时间的推移，你们的肉身很容易就达到上品或者极品先天灵宝的程度。但是也仅仅是这个程度了，除非你们的血脉再度提升，你们应该都能感觉到，你们想要提升一丝肉身强度，都难于登天吧？只有共工这个憨憨回了一句：“登天不难啊，登天很难吗？”张浩被共工这一句话弄得差点栽倒，看着共工，张浩道：“你走开点，会传染的。”共工，为啥叫我走开点？啥会传染？后土像是抓到了什么，道：“继续说，我们应该怎么办？”张浩摊了摊手，道：“既然你们肉身提升不了，那就去参悟血脉里面的法则呗。你们参悟自己血脉中的法则，把法则参悟到混元金仙巅峰，就相当于吃饭喝水一样简单，饭菜都摆在了那里，只要你们张嘴去吃了。”煮酒英接着问道：“那参悟到混元金仙巅峰以后呢？”张浩缓缓道：“混元金仙巅峰之后，那就是正道混元。”那就需要你们自己去完成，也就是说，盘古大神都已经喂了你们九十九口饭，你们自己只要吃下最后一口而已。即便是以你们的脑子，不会吃最后一口，但你们的实力至少是现在的几倍吧。众多祖巫对张浩这话又爱又恨，爱的是张浩确实给他们巫族提出了一条正道混元的出路，恨的是张浩的嘴巴实在是太毒了，动不动就说他们没有脑子，虽然他们真的没有什么脑子。玄明双手一拍，道：“好了。”就听着人族小子的，我们就在这里闭关参悟法则。此时，帝江讪讪的问了一句：“那啥，人族小子，法则这玩意要怎么参悟？”帝江的一句话直接让张浩栽倒在地，但起身后见到其余是一个祖巫，也是瞪着无辜的眼神望着他。张浩一拍脑门，用生无可恋的语气道：“血脉，你们的法则是你们血脉中自带的，你们只要用意识跟着你们血脉一起去流动就成了。”十二祖巫点点头道。哦，这样，那我试试。对，试一试再说。接着，十二祖巫就在张浩目瞪口呆的眼神下就地而坐，开始参悟起自己血脉中的法则了。张浩，卧槽，大巫是这样，祖巫也是这样。现在要是随便来个妖族、妖神、妖帅的，那还不就可以把巫族给团灭了？看来，不光是巫族的脑子不太好，能把巫族作为生死大敌的妖族，脑子也一定就那样了。无奈，张浩原本在巫族的目的已经达到了。想去别的地方逛一逛，同步一些先天生灵的根脚，但是见到巫族的祖巫与大巫都一屁股坐在地上参悟起法则来了，他也只好在这守着，免得张浩前脚一走，巫族后脚就被人一锅给端了。毕竟张浩他得益于巫族，才有了现在的肉身强度以及法则神通。要是巫族真的一个不小心被人端了，他心里过意不去。张浩这一呆，又是一百年的时光。一百年后，张浩算是全部同步了十二个祖巫肉身。已经到了四十道先天禁制的极品先天灵宝程度。由于张浩的底蕴摆在那里，所以后面同步的祖巫基本都只花了三千万至五千万不等的紫色物质就能同步一个，还剩下一个多亿的紫色物质。张浩没有动，有点存款。遇到可以同步的人后，就不要费时间，慢慢去等了。就在张浩在巫族待不下去的时候，大巫们经过两百多年的参悟，也陆续的醒过来了。张浩见此，立马跑上去抱怨道：“你们总算醒来了。”我说。你们干的都是啥事？一个个的，真不把我当外族啊！我他妈不是巫族，是人族，就不怕我有一心，把你们全都 JJ 了？刑天拍着手道：“嘿，这不是相信你吗？再说，我们上面还有祖巫大人呢，你怎么可能对我们动手？”张浩翻了个白眼道：“你们的祖巫大人戈娜呢？”众大巫顺着张浩的手指方向看去，见到十二尊祖巫正安安静静的坐在地上呢。众大巫草率了。第三十二章，你行，你来。这时候，张浩问了道：“这两百年里，你们的法则领悟到什么程度了？”其实，张浩不问也清楚，他可是同步了他们内在的一切的。他们提升，张浩也跟着提升。如果说这群大巫之前体内的法则只是种子
还相当于刚刚突破大罗级别的元神修士开始领悟法则。那现在这些法则种子都已经发芽，相当于大罗中期的法则修为了。一提到这事，众多大巫纷纷高兴道：“哈，张浩，不愧是你啊！你们人族脑子就是好，随便一说，我们才用了区区两百年的时间，就感觉实力就大增了。”对啊，张浩，我这两百年来。参悟法则，顺带还创出了一些神通。没错，下一次我一定要打爆鬼车。对，还有白泽。张浩打断了他们的嚷嚷，道：“行了，行了，只要有用就好。今后你们好好参悟法则，提升实力吧。要知道，你们与妖族注定会有一场生死大战的。到时候别实力不行，都挂了。”香柳拍着胸脯道：“张浩，你放心，就妖族那些小瘪三，还能要我们巫族的命？放心，到时候给你送些野味过去。”张浩耸耸肩道：“行。”接着，张浩道：“既然你们已经醒来了，我也就准备走了。”众多大巫一听见张浩说要走，纷纷出言，想留着张浩。张浩摇摇头道：“我还要继续去游历洪荒呢。再说又不是不来了。不过你们修炼得注意，要留几个人护法，别傻傻的都不管不顾，免得被人一锅给端了。”众人见到张浩去意已决，也不再多说什么。巫族的人本身就大大咧咧的，只是嘱咐道：“张浩，我们巫族，你想来就来，我们随时欢迎。”九凤也吼道：“对，要是外面有人弄你，你传个信给我，我带上三百个弟兄帮你砍死他。”张浩点点头道：“行，这是你们说的，别到时候不认人。”接着，张浩就结束了这次巫族之旅。张浩来巫族已经有两百多年，近三百年的时间，而这两百多年的时间里，张浩的收获是巨大的，而这种巨大的好处也仅仅只能在巫族，因为巫族只有血脉等级以及肉身等级，没有境界修为等级。就像张浩此时明明有上亿的紫色物质，却不敢去提升三清虚影的进度，因为三清可是实打实的元神境界修为，一旦提升进度，张浩绝对会控制不住，直接突破至大罗金仙。所以张浩现在要做的就是去同步那些修为境界比他低的先天生灵，让他的根脚突破至先天极品，甚至是混沌神魔根脚。张浩如今要去的就是去外面找找先天上品以下根脚的生灵。其实这种级别的生灵。在洪荒妖族天庭还是有很多的，不说帝俊太一等妖族主要的掌权人，即便是十大妖帅，个个都是先天下品根脚的生灵。三百多妖神里面，也有众多妖神是先天根脚。还有西河刚生下来的十个小金乌，虽然是从西河肚子里面生下来的，但根脚却达到了先天中品的程度。要不是后羿射了那几箭，几十个元会后，又是十个准圣大能。但是此时是巫妖亮劫时期，张浩心里。更倾向巫族这一边，即便他是后世的灵魂，但妖族屠戮人族的事情大概早已经刻在了人族灵魂的深处，对妖有种先天的恶感。要是张浩此时有着跟天道掰腕子的实力，张浩绝对会跳出来，明面上就支持巫族。可惜张浩出生的时间晚了点，别说天道，即便是现在的女娲，都能一巴掌拍死他。就在张浩漫无目的的在洪荒大地上到处瞎晃悠的时候，妖族天庭这边。已经在谋划了一件大事。大哥，鲲鹏那厮是不是去打红云的主意了？帝俊阴沉着脸想了想，道：“二弟，稍安勿躁，就让鲲鹏去打头阵。反正盯着红云身上那道鸿蒙紫气的人绝对不少。到时候我们这样，然后再……最后，鸿蒙紫气还不是落到我们手上了？”他一点点头，高兴的道：“既然大哥已经有了安排，那我就不再多问了。大哥看着安排。”而洪荒大陆的东西方交界处，一座武装观。屹立在此，武装观里面，镇元子对着红云道：“红云道兄，你有时间还是赶紧参悟一下鸿蒙紫气，赶紧成圣吧。”镇元子是见到红云这二货，此时一点也不着急，还大大方方的抓着自己的人参果往嘴里塞。他可跟红云不一样，没有红云那么心大。他自然知道，在洪荒中有鸿蒙紫气的，除了红云，其余的六位可都是道祖红军的弟子，因此红云身上的紫气就成了洪荒众多大能眼里的香饽饽。他与红云是挚友，肯定不能眼看着红云身死。但不说巫妖二族，即便是三五个准圣聚在一起，他镇元子 hold 得住。可他的弟叔表示，但我罩不住啊。再说这红云有事没事就霍霍他的人参果，虽然这玩意吃完了还能再结，但这玩意万年时间才结三十个，架不住红云这么霍霍啊。而且到了准圣修为，人参果这玩意除了解解渴、吃个新鲜外，对修为还真的没有啥作用，而红云则翻了个白眼，道：“鸿蒙紫气这玩意是说参悟就能参悟的，我参悟了几十万年时间，就参悟了个寂寞紫气，它还是紫气。”镇元子诧异道：“不会吧
，几十万年没有一点进展，有了鸿蒙紫气，参悟起来不是有脑就行？是不是你压根就没有用心去参悟？还是你光想着吃我的人参果了？”红云耸耸肩道：“你行，你来。”